الحمد لله والصلاة والسلام على ملا نبي بعد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد أتى كذا لو كنت هوي تين شو هاي كان تري كمرق بدنات سي كتير غلط تقولنا بشوية شوية نيدشونا جانا جون ما أحد يدي أعبره كأمي أنطريك مرق بدناي الله سبحانه وتعالى أتى كذي على شنات كام ده كي في شوتي كشيد دان تي كوني تهوار توفيق دان كرون جارا أي كشنا أي جو أتين شكله जनाब जूनल अभिदिन शाहिब शो आलो जाता है तो चुने काज को देखें अमी शोभा के अमार पक्को ते के अंतरिक शुक्रिया जाना ची तो बंग जरा उपस्थित हुए थे शोभा पक्को ते के उन आदेश शुक्रिया जाना ची ये तारा ये आयोजन की कोड़े चें हम देखें से नाना भाई प्रश्नों को एंड प्रोजेक्ट्स नहीं है तो � I am a project to give a key. I mean, Jamia Sharia Malibak Madrasa, Dhaka, a senior deputy Mukti Shabu Kormuru Vati. Fik Fatawa, Ibang Fikul Muamala, Islamic financial jurisprudence. If you should look at our professional America to the Valley Samia Dhaka, Mipur, Jokon Mipur Chilo Tokon, Ekonto Cholegesen, Unara Khazudpur. The second time I passed the professional Shulu Alhamdulillah, Fikul Muamala Nia. تخصص ششه ارو تخصص فیل فکر پرده ارو دی بسور دی تو فکر ده تین بسور پتی تو فکر معاملات ایرپ شش کره پرداشت نشون دم های ایرپورت که اون دو بودی دو هزار شات بارو تکی نیه اون دو بودی جامعه شیوا دی بگم دست نکن جو کن که اون حرام بله های با کن لندن به پر بله های جا آپی جی لندن کورشن شدی جایز نه نه جایز ای کوثر تا بله شاته شاته اما بیتوره یکی دوکو کشتو توی های एक कारण होलो जे एक जन मुफ्ती एक जन दाई कार दाई तो मनुष्य के पौधे का नो हालाले पौधे का नो तो हालाम बोला पूरा हालाले पौधे का तो होगे तो हालाले पौध हम लोग देखा ही उन्हें कितने देखते पाए ना जो कौन देखते पाए ना शायद ने कोश्तो है अब जो कौन बोली हालाम तो हालाले अब चार चार हालाले मुफ पौधे के पौधे नाजावार जोनों प्रामोशन का आदर्श शोहर जी कितने बढ़ता है आज जोनों ग्रहण का सुविधा होता है तो जो कुछ ये उन्हें आगे हाल में लिप्त हो आमाके से ऐसे थे तो आमाजो ने ताकि विधान बोला तो आमाके से कोष्ठक लगे विशेष तो जगह ने बिकॉल पुने जगह ने तो आलो बेशी कोष्ठक लगे � एमोन के तेज जगह ने मानुष लिप्त हो गया आज से इतना एक कोष्ठक दायब नहीं है एक आवाज़ है जो है आगे मानुष के आम्रा बियोतो रखते पड़ी नहीं और तो वह शोधित बिकॉल पामरा देख रहे पड़ी नहीं और तो वह शोधित बिकॉल पुणे मानुष के जुड़ी आज से ताकि कारो आगे शोध प्रकार दर्ता चिलो इतिहा� शोभोतम आमाल गोबोषणा हुआ है एवं इस तरह तो गोबोषणा प्रकाश के दिया था शोभोतो शुलो शत्रु दिखे तो कुंतल पता तो कुन फोरेक्स ये तो तब बांग्लादेश के तो तब ये पक कोई नहीं आमी तो कुन ये फोरेक्स विषय की बुझार जन्नो जाना जन्नो ये तो शरीया विषय लिखते होंगे आमामुने पढ़ामी अकुनो ए क्लास प्रोन को ये बंग एक बिशुटी श्वासी शकार शुरू हुआ है हमारे तो एक पूरे गोबेशना सामने उनको शुरू हुआ है तारा पॉलिस से तेजू तो चिलें तो कौन तारे से तेजू का जो है पतवार तो है कारण जो कुनू लेंदे ने पेपर दे शरीर अपनियों अपनियों दे आ रहा है अपने को लेंदे बालों के बुझते होंगे लेंदेन बुझे तब पर जो तो भालो बुझ में तो तो आपना शरीर ओपिनियन सुंदर होगे ये तो मेथेर मोतों ने क्या जो कि आपना आँखने बुझे गैप तक है तो आपना शरीर ओपिनियन छोटा होगा ना इन नम्र विषय होलो जो कोन हमरा आधुनिक बा नीतुन तुन कुनो विषय हमरा जो कोन शरीर ओपिनियन पेश करी इकने डीप नॉलेज है मुद्दे एक 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 टा पार्टो को आगे ये पार्टो को टा बास्तु शुम्भ तो टा पार्टो को ज़्यादा ये लेंदे ने शुद्ध जोड़ी तो तादेव का चे ये लेंदे ने कुटी नाटी जो तो टा स्पष्ट हो एवं ऐ नारीनों को तो जो तो टा स्पष्ट हो ऐ के बारे 
অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট এর অ্যাকাউন্টিং সবকিছু তার কাছে যতটা স্পষ্ট একজন মুফতি সাহেব যিনি এ বিষয়ে সরিয়া মতামত দেবেন তার কাছে এ টু জেড সবকিছু স্পষ্ট থাকে না এবং থাকা দরকার নেই এই বাস্তবতাটা আমাদের বুঝতে হবে একজন মুফতি সাহেবের কাছে এতটুকু ক্লিয়ার হওয়া স্বচ্ছ থাকা জরুরি যতটুকু ক্লিয়ার হওয়াটা স্বচ্ছ তা আসাটা সারিয়া অপিনিয়নের জন্য জরুরি দরকার যেমন একজন ডাক্তার সাহেব যখন রুগীকে ডায়াগনিস করেন তখন ওই রোগের রোগ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা থাকা জরুরি কিন্তু এই রোগের পেছনে আরো রিলেটেড যে সব ইস্যুস আছে কেন রোগটা হলো তার বাসায় কি ধরনের কি অবস্থা আছে আগে কি করছে আরো ইত্যাদি হিস্ট্রি অফ আপনার পেশেন্ট যেটা সব ক্ষেত্রে জরুরি না এই জায়গাগুলো অনেক সময় ডাক্তারের ফোকাস থাকে না থাকার দরকারও হয় না এই জায়গাটা আমরা ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এই জায়গাটা খুব স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে রাখা দরকার যারা ফতোয়া শুনবেন বা সরিয়ে আলোচনা শুনবেন এবং যারা দেবেন তাদের সবার কাছে চার নম্বর যে বিষয়টি আজকে আমরা ফরেক্স ট্রেডিং নিয়ে কথা বলবো অনেকেই হয়তো ধারণা করে রেখেছেন যে নিশ্চয়ই হুজুর যেহেতু মাস্তা মাসের বলা শুরু করবেন তিনি ধরে হারাম বলা শুরু করবেন না এমন কিছু নয় আমরা হালাল দিয়ে শুরু করবো এরপর আমরা দেখব যে কি কি সমস্যা সেই সমস্যাগুলো থেকে আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন যে এটাকে হালাল বলা যাবে কি যাবে না সেটাকে হালাল বলার সুযোগ কতটুকু আছে এবং এর বিকল্প আছে কিনা এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে আসবে এবং ফাইনালি আমরা দেখবো এই আলোচনার শেষে এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক নানা সারিয়া স্কলে যারা আছেন ওলামায় কাম আছেন বিভিন্ন সারিয়া ফোরাম আছেন তাদের কিছু সিদ্ধান্ত আমরা এর রেফারেন্স হিসেবে আমরা দেখাব ইনশাল্লাহ এই গবেষণাটা আমি করেছি অনেক আগে এবং আমার এই প্রবন্ধটা অনলাইনে আছে প্রায় আপনার ছয় সাত বছর আগের গবেষণা ওই গবেষণাকে আরও আপডেট করা হয়েছে মূল বিষয়গুলো আরও দেখা হয়েছে এখন সেই সব আপডেট বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা যাচ্ছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে আশা করি আলোচনা বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে আমাদের আমাদের প্রতি রবুল আলমিনের অনেকগুলো আদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হলো ইসলামে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করা সুরা বাঁকা দুশো আট নয় আয়াতে রবুল আলমিন স্পষ্ট বলেছেন যুক্ত হবো সেখানেও ইসলামে যে বিধান আছে সারিয়া অবলিগেশন আছে সেটিকে পালন করা আমার জন্য আবশ্যকীয় আমার জন্য অপরিহার্য কারণ এটি ইসলামের অংশ ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি পারিবারিক জীবন কোনো কিছু ইসলামের বাইরে নয় সব জায়গায় আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এমন হবে না যে আমি আমি খুব তাজবি তাহলিল করছি আমি তাহাজুদ করছি কিন্তু আমার ব্যবসায় সরিয়া পরিপালন হচ্ছে কিনা ব্যবসায় সারিয়া বাস্তবন হচ্ছে কিনা সরিয়া অনুযায়ী ব্যবসা হচ্ছে কিনা আমার ওই কনসার্ন তৈরি হচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে এই আয়াতের মধ্যে আমি এখনো অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনি দুই নম্বর বিষয় হলো অর্থনৈতিক সেক্টরে ইসলামে খুব স্পষ্ট এবং দেবত্বহীন ঘোষণা যে আমাদেরকে হালাল গ্রহণ করতে হবে আরাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে হালালের ঘোষণা হালাল গ্রহণের নির্দেশ পুরানো টাইমে নানা জায়গায় এসেছে সোরা বাঁকারা একশো বাহাত্তর নং আয়াতে আলাম স্পষ্ট বলেছেন হ্যাঁ তোমরা হালাল গ্রহণ করো হালাল গ্রহণ করো আমি তোমাদেরকে যা ইজিক দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা হালাল গ্রহণ করো এবং এই হালাল গ্রহণ করতে পেরেছ এর জন্য শুক্রিয়া আদায় করো এবং তৃতীয় যে আয়াতে তৃতীয় অংশ যদি তোমরা বাস্তবে আল্লাহ ইবাদত করে থাকো তাহলে এর প্রমাণ হলো হালাল গ্রহণ করে দেখাতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে যদি আমরা বাস্তবে সুরা ফাতে হাত যখন আমরা সালাতে পড়ি ইয়া কানা আবুদ আমরা তোমারও ইবাদাহ করি এই ইবাদা করা আল্লাহ বললেন যে এই ইবাদা করা তুমি যে বলছো তুমি আমার ইবাদত করো এর প্রমাণ স্বরূপ একটা প্রমাণ হলো অনেকগুলো প্রমাণের মধ্যে একটা অন্যতম প্রমাণ হলো তুমি হালাল গ্রহণ করে দেখাও যে তুমি আমারও ইবাদত করো হারাম থেকে বেঁচে থাকা সরাসরি প্রমাণের টাইমে স্পষ্ট নানা জায়গায় এই নির্দেশনা আছে সুরানি সাড়ে আঠাশ নং আয়াতে আসছে 
একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে বুক করার সুযোগ নেই এই অন্যায় ভাবে বুক করা এর মধ্যে হারাম নানা পন্থা অন্তর্ভুক্ত আছে এর মধ্যে বিনিময়হীন লেনদেন আছে আমাদের আজকে আলোচনা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক এবং হাদিসের মধ্যে হারাম হারামের ব্যাপারে স্পষ্ট অনেকগুলো নির্দেশনা আছে আমরা শুধু একটি হাদিস যদি আমরা উল্লেখ করি সহি মুসলিমের এক হাজার পনেরো নং হাদিস সেখানে আল্লাহ নবী বলেছেন নবীদেরকে যেমন আদেশ করেছেন হালাল গ্রহণের মুসলিমদেরকে মুমিনদেরকে সে আদেশ করে আদেশ করেছেন নবীদেরকে আদেশ করেছেন সুলামিনুন একান্ন রুসুল নবীদেরকে বলা হয়েছে তোমরা হালাল গ্রহণ করো সেই একই আদেশ আমরা একটু আগে দেখেছি মুমিনদেরকে করা হয়েছে এরপর আল্লাহ নবী হাদিস বলেছেন এক লোকের কথা আলোচনা করেছেন উদাহরণস্বরূপ যে মরুভূমিতে দীর্ঘ সফর করেছে তার চেহারা ধুলমলিন এরকম অবস্থায় তার কিছু প্রয়োজন ছিল পানির প্রয়োজন ছিল সে এই প্রয়োজনের জন্য উন্মুক্ত মরুভূমিতে তপ্ত রুদের নিচে দু হাত আল্লাহ রবুল আলমের দিকে হাত তুলেছে দোয়া করছে আল্লাহ নবী বলছেন এই লোক বলছে এই অবস্থায় তুমি আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো দোয়া করছে অথচ তার পরনের পোশাক হারাম তার খাদ্য হারাম তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে এই হাদিস থেকে আমরা যে নির্দেশনা পাই আমাদের আমরা অবশ্যই উপার্জনে সম্পৃক্ত হব বা ব্যবসা করব বা চাকরি করব আমার উপার্জন অনলাইন হতে পারে অফলাইন ভিত্তিক হতে পারে তবে যেটি এজ এ মুসলিম আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আমার উপার্জনের জন্য কোনো প্রকার হারামের অনুপ্রবেশ না ঘটে এটা একটা ভাইরাসের মতো এই হারাম যখন আমার ভিতরে ঢুকবে আমার আমার ইবাদা মধ্যে বাড়াকে আসবে না আমার অন্তর নরম হবে না তা করার জন্য যেটি অন্যতম শর্ত ইমাম আহমদ বিন আহম্বল রহমানকে বলা হয়েছে বলা হয়েছিল যখন কোন লেনদেনে আমি সম্পৃক্ত হব ওই লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আমি রামায় গ্রামের কাছ থেকে বিজ্ঞ মুফতি আনে গ্রামের কাছ থেকে আমি জেনে নিব এই লেনদেন হালাল না হারাম এই লেনদেনে এই চাকরিতে এই ব্যবসায় কি কি ধরনের বিষয় আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই বিষয়ে একটি নির্দেশনা আমি একটি গাইডলাইন আমি জেনে নিব এবং এই বিষয়ে কিছু মৌলিক জ্ঞান আমি গ্রহণ করব এর জন্য নানা কোর্স আছে এখন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় হালালের উপর ইসলামিক ফাইন্যান্সের উপর সেগুলো আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ হোয়াট ইজ ফরেক্স যেহেতু এখানে অনেক ভাই আমাদের সাথে আজকে যা যুক্ত হয়েছেন ফরেক্সের সাথে অলমোস্ট তারা সবাই পরিচিত ফরেক্সের পরিচিতি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই তবে আলোচনার ধারাবাহিকতার জন্য এবং কিছু ভাই আজকে যুক্ত হয়েছেন যারা আসলে ফরেক্সের সাথে জড়িত নয় এই দুটি যুক্তির কারণে একটু বেসিক বেসিক আলোচনা করব খুব তবে খুব বেশি নয় কেউ কিছু বলবেন আমি মূলত আপনি আপনার সাথে আপনি যখন আলোচনা করবেন আমি আপনাকে কিছু সাহায্য বা হেল্প করতে চাই যেমন হচ্ছে এইখানে যে আলোচনা গুলো হবে এই আলোচনা গুলোর উপরে আমি কিছু বিষয় যেমন কারণ আমরা যখন এই ট্রেডিং বিষয়ে কোন ফতুয়া বা কোন আলোচনা আমরা দেখি সর্বপ্রথম আমরা জিজ্ঞেস করি আসলে তিনি এই ফতুয়া ফতুয়া বা মন্তব্যটা দিয়েছে তার আসলে ট্রেডিং বিষয়ে কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাই না এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যেই 
आलोचना क्वेश्चन ट्रेडिंग समाधान पाबी जो मुझे शुरू से बोले लेंदेन के हराम बलार मध्य प्रकार तृप्ति नहीं रखें व्यक्तिगत उपार्जन पारिवारिक उपार्जन नाना कि जड़ित करा हुट कर हराम फलाफल अनेक सुदूर प्रसारी है व्यक्ति के परिवार अनेक दूर पर्त फलाफल चले जाए कारो खुब शब्दी 
मूल टूरिजमल प्रयोग मुखी नाना शाखा पोशा शाखा देखते मुद्रारदान अंतर्भुक्त इतिहास पे नब्बे दशक शुरू दिखे मूलत जो कारेंसि गिमांड मूल लेंदेन हत वास्तव कमोडिटी वास्तव कयोजन चलमान विश्व नाना जगह लेंदेन होलोचना प्रश्न छुए दी चाहिए प्रश्न प्रथम शेप प्रथम शेप हलो फरेक्स ट्रेडिंग 
बोधन आलोचना शुरू कर लक्स बैध ट्रांजेक्शन लेंदेन लेंदेन निश्चित करवश्यक विधान ट्रांजेक्शन बोध पार्टी हस्तगत करते सरफ जो बोलो ना तक एक सहज विधान चले आलो बोध पार्टी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन सबको न्यूनतम जो विख्यात रियल 
প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে এবং তিন নম্বর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আমি একটু ইন্টারপ্ট করতে পারি জাস্ট এক সেকেন্ডের জন্য যেহেতু এখানে আমাদের ট্রেডারদের অনেক क्वेश्चन রয়ে গেছে স্লাইড বাই স্লাইড তো যেহেতু আমরা একদম শেষে যাই আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সেকেন্ড পয়েন্টে এখনকার যে দুটো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করলেন ফার্স্ট যে ইয়াটার ফিকদের এবং সেকেন্ড ফিক সেকেন্ড ফিকের ব্যাপারে একদম দলিল সহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রপার আমি ডেসক্রাইব করতে পারবো আপনাকে তো জাস্ট এতটুকুই আলোচনা করলাম আমরা শেষে যাই কারণ এই জায়গাটায় আপনারা যখন আর্টিকেলটা পড়তেছিলাম এই জায়গাটায় আমার একটা কনফিউশন ছিল যে এখানে লেসনে হয়তো আমাদের কোথাও মিস্টেক হচ্ছে पसिबल कारण प्रदान कर प्रपार्टी मूलतः डॉलर कारण मुद्रा भित्तिक होते हैं 
এই ধরনের কিছু অবাস্তব বা কৃত্রিম কিছু হতে হতে পারবে না লেভারেজটা শুধু মুক্ত হতে হবে পজেশন বা কব যেটাকে বলে সেরিয়াতে সেটি নিশ্চিত হতে হবে ফিউচার বা ফরওয়ার্ড কোন প্রকার সেলিং সেখানে করার সুযোগ থাকবে না এই হলো আপনার ফরেক্স বৈধতার মানদণ্ড এবার যদি আমরা দেখি যে ফরেক্স ট্রেডিং এ আসলে কি ঘটে ফরেক্স ট্রেডিং যেটি আজকে দ্বিতীয় শেপ যেটা ফরেক্স এর দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশন যেটি আজকে আলোচ্য বিষয় মানে এবং ফরেক্স ট্রেডিং বলতে মূলত এই ফরেক্স আপনার ভার্চুয়ালি যে ফরেক্স ট্রেডিং টা হয় থাকে সেটিকে বোঝানো হয় যেটি বিভিন্ন ভার্চুয়ালি সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ট্রেডিং টা করা হয়ে থাকে ফরেক্স ট্রেডিং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই मुफ्ती सहेबर যারা ফতোয়া নিয়ে ঘোষণা করবেন ফতোয়া দিবেন তাতে আসলে সব কিছু জানার এই সেন্সের দরকার নেই যে অনেক কিছু এরকম থাকে যেটা আসলে নন রিলেটেড টু ফিক তো নন রিলেটেড টু ফিক নন রিলেটেড টু শরিয়া এই বিষয়গুলো আসলে জানার প্রয়োজন নেই আর একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নেই কোন লেনদেনের ব্যাপারে জানতে হলে বা কোন লেনদেনের ব্যাপারে তার বিস্তারিত জানতে হলে সেটা বাস্তবে অর্থ प्रथम दृष्टिकोण थे मूलत तीन टी दाप गुरुपूर्ण एक हलो ब्रुकार निर्वाचन कर जो अपने ट्रेडिंग प्रथम चले आगे नाना धापी इंटरनेशनल प्रशिक्षण मुनाफाजन लिंकेड थे प्राइस फिट कार 
ট্রেড কারেন্সি ফরেক্সের সাথে সম্পৃক্ত আছে আর একটি হলো ভার্চুয়াল কারেন্সি যেটাকে আমরা কারেন্সি ভ্যালু বা কারেন্সি রেট বলতে পারি যেটা আসলে কারেন্সি রেট নির্ভর একটি ট্রানজাকশন এবং বাই অনলি ডিজিট এই দুটো জিনিসে আপনার ফরেক্সের মধ্যে আছে প্রথমটা আছে ফরেক্সে যে আমরা ফার্স্ট শেপ যেটি বলেছিলাম যে ফরেক্স যখন আপনার লোকাল ট্রানজাকশনের মধ্যে দেওয়া হয় সেখানে এ টু জেড পুরোটাই রিয়েল কারেন্সি বা ফিয়ার কারেন্সি আর সেকেন্ড শেপ যেটি নিয়ে আমাদের এখন আলোচনা এখানে রিয়েল কারেন্সির অংশগ্রহণ বা কন্ট্রিবিউশন শুধুমাত্র যে ব্রোকারের মাধ্যমে আপনাকে ডিপোজিট ক্রিয়েট করতে হয় যে মার্জিনটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হয় শুধু এতটুকু রিয়েল কারেন্সি এর সাথে পরবর্তী ট্রানজাকশনের কোনো সম্পর্ক নেই এরপরে যে ট্রানজাকশনটা হয় যেমনটি আমরা এই সাইডে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাতে যে কারেন্সিগুলো আমরা দেখতে পাই এগুলো পুরোটাই হলো আপনার ভার্চুয়াল কারেন্সি যার কোনো বাস্তবতা নেই এগুলো শুধুমাত্র একটা কারেন্সির ভ্যালু বা রেটকে আপনার প্রেজেন্ট করে থাকে এই একটা প্রমাণ কি এই যে আমি বললাম যে কারেন্সি এখানে যে কারেন্সি গুলো মূলত যেখান যেটা মূল ফুকাস একজন ট্রেডারের কাছে যে তিনি এই পিয়ার কারেন্সি ধরে মূলত তার লাভ লোকসান গুলো কষেন এই আমি বললাম যে এটা রিয়েল কোনো কারেন্সি নয় এখানে যখন আপনি বাই করছেন যখন আপনি সেল করছেন আসলে আপনি রিয়েল কোনো কারেন্সি বাই সেল করছেন না এটা সম্পূর্ণ একটা কারেন্সির রেটকে একটা কারেন্সির ভ্যালুকে আপনি ধরে ট্রানজাকশন করছেন যেটা আসলে পুরোটা একটা ভিত্তিহীন একটি জায়গা এর দলিল কি এর প্রমাণ কি এ বিষয়ে আপনার যারা ফরেক্স বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একাধিক বক্তব্য আমাদের কাছে আছে যারা আপনার বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন এবং তারা বলেছেন যে এখানে আসলে বাস্তবর্তে ওই ধরনের কোনো ট্রানজাকশন হয় না রিয়েল কোনো কারেন্সি ট্রানজাকশন হয় না এখানে আমাদের সামনে আমরা যদি এই স্টাইলটা দেখি এখানে কিছু বক্তব্য আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি আরেকটি জায়গা থেকে আমি আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে বরিস স্কলস ভার্স তিনি আপনার ফরেক্সের বিষয়ে কারেন্সি বিষয়ে তিনি ভালো লেখালেখি করেন তিনি ওই বিষয়টি তার একটি আর্টিকেল উল্লেখ করেছেন যে ওয়েন আর ইউ রিয়েলি সেলিং অর বাইং ইন ইন দ্য কারেন্সি মার্কেট What are you really selling or buying in the currency market? So, the short answer is nothing. The real forex market is purely a speculative market, no physical exchange. So, this is why we have a BTP Forex School at the end of the day. So, we have a real currency transaction. Why not? Real currency rates are traded, not real currency. At a simple way, we have a question. We have a question. We have a question. এখানে যেটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল মহাজন এন্ড জায়েদ এক্সচেঞ্জ অফ ভ্যালু অফ গোল্ড এই উদাহরণটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন ধরুন আপনার একজন ব্যক্তি তিনি খুব খেয়াল করেন উদাহরণটি একজন ব্যক্তি সে একজন স্বর্ণকারের সাথে এইভাবে চুক্তিবদ্ধ হলো যে স্বর্ণকারের কাছে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা চিজ কুটি লিখে দেব যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি আপনাকে প্রদান করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাকে আমি প্রদান করলাম এবং এরপরে ওই স্বর্ণকার ওই স্বর্ণকার কি বললো তাকে বললো ঠিক আছে আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্বর্ণ একটা ভ্যালু একটা কাগজে লিখে দিয়ে দিলাম এক মাস পরে বা একটা নির্ধারিত টাইমিং এর পরে গিয়ে দেখা গেল যে স্বর্ণের দাম যখন এই লেনদেন শুরু হয়েছিল এই কৃত্রিম লেনদেনটি যেখানে কোনো ফিজিক্যাল ট্রানজাকশন ছিল না ওই তখন যে দাম ছিল স্বর্ণের সেখান থেকে পাঁচশো টাকা স্বর্ণের দাম বেড়ে গেছে তাহলে তখন ওই মহাজন ওই যিনি এই ব্যবসার আরেক পার্ট তাকে পাঁচশো টাকা মুনাফা দেবেন আর যদি কমে যায় তাহলে পাঁচশো টাকা তিনি উল্টু মহাজনকে প্রদান করবেন এই লেনদেনের মধ্যে যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বর্ণ এবং টাকার যে ট্রানজাকশনটা হচ্ছে এটা পুরোটাই একটা ভার্চুয়াল ট্রানজাকশন এর পেছনে ফিজিক্যাল কিছুই নেই শুধুমাত্র এর রেটকে বেস করে একটা গেমিং তৈরি করার জন্য একটা ফিউচার সেল তৈরি করা হয়েছে ঠিক ফরেক্সের এখন যে শেপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরেক্সের যে ট্রেডিংগুলো হয় এই এই ধরনের আপনার এই এই ধরনের পেয়ার ভিত্তিক যে কারেন্সি গুলো ট্রেডিং হয়ে থাকে ফরেক্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেখানেও আপনার যে কারেন্সি গুলো হয়ে থাকে এগুলো কেবলই আপনার একটা কারেন্সির রেট একটা কারেন্সির ভ্যালুকে ধরে ফিউচার সেল করা হয় যার ভিতরে বা যার ব্যাকগ্রাউন্ডে ফিজিক্যাল কোনো কারেন্সি নেই এখানে একটা কনফিউশন হতে পারে কারো যে যে কারেন্সিটা আপনার 
আমি কিন্তু শাইয়া অপিনিয়ন বলছি না জায়েজ বিন রাজা সেটা পরে বলতেছি আগে বিষয়গুলো আলোচনা করতেছি এখানে আপনাকে ধারণা হতে পারে কেউ কেউ বিজ্ঞানার হতে তার মনে সন্দেহ হতে পারে তিনি যে আপনার রিয়েল কারেন্সি বা যে ডিপোজিট উনি করেছেন যে মার্জিন সেটার সাথে ট্রানজাকশনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বাস্তবে এর সাথে কোনো ট্রানজাকশনের সম্পর্ক নেই মূলত ওইটাই ওখানে আপনার মাইনাস হয় বা প্লাস হয় ট্রানজাকশনটা হয় মূলত এই রেটের উপরে লেভারেজের পুরুষটা বলতে আমরা কি বুঝি লেভারেজ বলতে আমরা আসলে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেভারেজের মূল ব্যাখ্যাটা কি যেমনটা আমরা একটু বলে আসলাম যে যখন আপনার আস প্রাইস বিট প্রাইস এর যে কারেন্সি গুলো আমরা দেখি স্ক্রিনের মধ্যে বা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সফটওয়্যারের মধ্যে এগুলো যেমন আপনার একেবারেই ভিত্তিহীন কারেন্সি শুধু রেট অফ কারেন্সি ঠিক তেমনি ভাবে লেভারেজ যেটি দেওয়া হয় সেটাও মূলত আপনার কোন প্রকার কারেন্সি তাকে দেওয়া হয় না এটা কেবলই একটা ইডিজিট যেটি মূলত বলা যায় যে এটা হলো অনেকটা আপনার লেভারেজের শব্দ অর্থ তো আমরা জানি যেখানে আপনার শক্তি যোগান দেয়া অর্থাৎ এখানে এটা খুব সাদা মাটা অর্থ হলো যে আপনার আপনার কাছে মার্জিন যা আছে সে দ্বিগুণ ফেট করার সুবিধা প্রদান করা এ বেশি কিছু না এটাকে একটা আকর্ষণীয় পন্থায় একটা লেভারেজ নাম দিয়ে কিছু ইডিজিট সেখানে বসানো হয় আসল কথা হলো আপনার কাছে এক ডলার আছে আপনি একশো ডলার বাই করার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হচ্ছে এখানেও আপনার বাস্তবর্তী কিছুই দেওয়া হয় না এই সেন্সে দেওয়া হয় না যেখানে কোনো রিয়েল কারেন্সি নেই only the easy of a digit of the currency cannot be cast out cannot be used elsewhere there are the spreads added acha ekhane abar spread ache ortat ei protita transaction er biporite kintu apnar jini apnar broker ache jini apnar spread pachen commission pachen tini jodi apnar no dealing desk hon tahole uni spread nichen abar jodi apnar dealing dealing desk hon shekhane uni profit o nichen abar কয়েকটা মতামত এসেছে কেউ বলেছেন এটা একটা ঋণ একটা লোন এটা একটা কাইন্ড অফ লোন কেউ বলেছেন এটা একটা গ্যারান্টি মানি কেউ বলেছেন যে এটা লেভারেজটা এটা আসলে কিছুই না এটা একটা জাস্ট তাকে একটা অতিরিক্ত ট্রেড করা একটা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এই সুবিধা দেওয়াটাকে একটা একটা কারেন্সির শেপ দেওয়া হয়েছে আসলে কোনো কিছুই দেওয়া হয় নাই জাস্ট তাকে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এটা অনেকটা এরকম যে যখন আমরা মোবাইলে টক টাইম কিনি সেখানে কিন্তু ওই ডিজি টাকার টক টাইমটা আসে তো এটা প্রথমে কেউ দেখলে হতো ভাবে এটা তা আপনার টাকার মতো কিছু কিনা ওটা মানে জাস্ট বোঝানোর জন্য যে এখানেও আপনার লেভারেজের প্রসঙ্গটা এটা মানির সাথে কারেন্সির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এবং এটা বাস্তবর্তে এটা লোন বা করজ নয় কারণ লোন বা করজ তখনই বলা হয় যখন সেটা যাকে দেওয়া হয় তিনি সেটা গ্রহণ করতে পারেন গ্রহণ করে হাতে হাতে নেওয়া সেটা বোঝাচ্ছি না আমি আপনার ই পজিশন হতে পারে কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো উনি সেটাকে তার মতো ব্যবহার করতে পারেন যেখানে খুশি সেখানে ব্যবহার করতে পারেন এই জায়গাগুলো কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না লেভারেজের মধ্যে এবং এর সাথে নানা কন্ডিশন থাকে যে আপনাকে আবার ওই প্ল্যাটফর্মে এটাকে ব্যবহার করতে হবে ওই ব্রোকার সাথে লেনদেন করতে হবে যদি এটাকে আমরা করজ জড়িয়ে তাহলে এটা অন কন্ডিশন বা উইথ কন্ডিশন সেটা জড়িয়ে আছে আর যদি গ্যারান্টি তৈরি কেউ কেউ গ্যারান্টি মানি কথা বলেছেন যে গ্যারান্টি কাইন্ড অফ গ্যারান্টি মানি সেটাও আসলে খুব একটা বাস্তবতার সাথে যায় না গ্যারান্টি মানি বললেও সেখানে আবার ওই গ্যারান্টির সাথে আবার পারিশ্রমিক জড়িত যেটা আবার সামনে উঠে আসলো খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপারে সারিয়া স্টেশন গুলো কি এখানে আমি আপনাদের সামনে কিছু জিনিস উন্মুক্ত করে দিচ্ছি আপনারা চিন্তা করেন বিষয়গুলো কেমন হতে পারে যারা দীর্ঘদিন এই ট্রেডের সাথে জড়িত আছেন তারাও চিন্তা করেন প্রথম কথা হলো যে এই ফরেক্স এই ট্রেডিং এর মধ্যে যে কারেন্সি লেনদেনটা হচ্ছে এই কারেন্সি গুলো সাথে বাস্তব কোন কারেন্সি বাস্তব কারেন্সি সম্পর্ক আছে কিন্তু বাস্তব কারেন্সি ট্রানজাকশন হয় না দুটো দুই কথা একটা হলো বাস্তব কারেন্সির সাথে সম্পর্ক আছে কিনা অবশ্যই সম্পর্ক আছে কারণ আপনার তো রিয়েল ডিপোজিট আছে 
সাথে সম্পর্ক না থাকলে আপনি তো লেনদেনই করতে পারবেন না আপনি তো রিয়েল ট্রেডার হতে পারবেন না সেটা ভিন্ন কথা আর একটা হলো এখানে যে কারেন্সিটা আপনার লেনদেন হয় এই কারেন্সি গুলো লেনদেনের সাথে রিয়েল কোন কারেন্সি ট্রানজাকশন হয় না অর্থ হলো আপনি যখন আপনি বিট প্রাইসে যখন আপনি আপনি যখন আস প্রাইসে আপনি যখন এটি বাই করবেন তো সেই বেস কারেন্সি যখন বাই করছেন আপনি আসলে কি পেয়েছেন এটা কি এমন কিছু পেয়েছেন যেটি আপনি প্রদর্শন করতে পারছেন আপনি সেটি ক্যাশ আউট করতে পারছেন আপনি এলস ব্যবহার করতে পারছেন এই জায়গাটি আসলে এরকম নয় এখানে এমনটি ঘটে না যে কারণে এখানে বাস্তব কোনো কারেন্সি লেনদেন হয় না তাহলে কি ঘটে এখানে যেটি ঘটে যেটিকে আপনার ইকোনমিক্স এর টার্মে ফাইন্যান্সিয়াল টার্ম এটাকে বলা হয় আপনার ফিউচার সেল আর ফিউচার সেল এর ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা ফিউচার সেলটা আপনার সম্পূর্ণরূপে এটা আপনার জায়েজ নয় এবং এটা আপনার গেমলিং জড়িত এর সাথে আপনার স্কুলেশন জড়িত নানা কিছু জড়িত কারণ ওখানে ওটা বাস্তব কোনো লেনদেন নয় এবং একই সাথে এখানে আপনার সফট লেনদেনের যে মৌলিক শর্ত এবং আমরা যদি সেখানে আমরা বলেছিলাম যে সফট লেনদেন হওয়া বা না হওয়া বা মুদ্রা ট্রানজাকশন যদি আমরা ধরি যেটা আমরা বলেছিলাম দ্বিতীয় আরেকটা ফিক এই কোনোটারই শর্ত এখানে পাওয়া যায় না এই দ্বিতীয় শেপের উপর সুদের বিষয়টা জামানত ব্যবহার যে জামানতটা দেওয়া হয় সেটা আপনার আচ্ছা এখানে একটা বিষয় যেটা আপনার রিয়েল যে ডিপোজিটটা করা হয় এর ব্যাখ্যাটা কি এটা নিয়ে অনেকগুলো মতামত আছে এর ব্যাখ্যা কি একটা ব্যাখ্যা হলো যে এটা হলো তার জামানত বন্ধক বন্ধক হয় তাহলে সেটি ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না অথচ এটি ব্যবহার করা হয় আরেকটা আপনার ব্যাখ্যা হয় যে না এটা তো ব্যবহার যেহেতু করে তাহলে এটা আপনার বন্ধক না ধরে এটাকে আমরা ঋণ ধরতে পারি এটাকে আমরা যেহেতু এটা ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে কারণ সেটা বিভিন্ন ব্যাংকে রাখছে ওখান থেকে আবার ইন্টারেস্ট আসতে পারে তো যেটাই ধরি আমরা যদি থেকে আমরা জামানতটাকে যদি আমরা জামানত বন্ধক ধরি তাহলে এটা ব্যবহার হচ্ছে যেটা সেরিয়া ভায়োলেন্স হয় আবার যদি এটাকে আমরা তার ঋণ ধরি অর্থাৎ ঋণ মানে সরাসরি ঋণ না ঋণের ব্যাখ্যাটা হলো এটা কার্যত ঋণ হয় আসলে ঋণ না যেমন আমরা ব্যাংকে টাকা রাখি সুনির্দিষ্ট কিন্তু ব্যাংকে টাকা রাখা কি ইসলামী ব্যাংক ছাড়া টাকা রাখাটা ঋণ অথচ কেউ তো মনে করে না যে আমি ব্যাংকে ঋণ দিচ্ছি এটা হলো সারিয়া ব্যাখ্যা যেটা কার্যত গিয়ে দাঁড়ায় ওই দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে তো সেটা হইল সমস্যা কারণ সেখানে আবার সেটা আবার শর্ত আছে যে এই এর বিপরীতে তাকে আবার লেভারেজ দিতে হবে দুই দিকে আপনার ওই যে কম্বাইনেশন অফ কন্ট্রাক্ট জড়িত হয়ে যাচ্ছে এখানে ফরেন সুদি ব্যাংকে জামানো যদি সুদ নাও হয় তো এটা যাচ্ছে সুদি ব্যাংকে সেখানে আপনার সুদি কন্ট্রাক্ট যুক্ত হচ্ছে এই বিষয়গুলো এখানে আছে গাদার বলা হয় আপনার কোনো লেনদেনের এন্ডিং স্পষ্ট না থাকা যেটাকে আমরা বলি আনসার্টেন্টি এখানে এই বিষয়টি আছে কারণ আপনি জানেন না যে আপনার আজকে এবং বিট প্রাইসে কখন কোন দিকে আপনার মুনাফা আসবে সেটি আপনার জানা নেই কিমা হলো গেমলিং এটাও এখানে বিদ্যমান আছে এটা একাধিক স্কোলা বলেছেন আমরা এখানে একটা রেফারেন্স শেয়ার করেছি এখানে মোটামুটি এই বিষয়গুলো এই ফরেক্স এর চলমান লেনদেনে আছে একটা প্রশ্ন যে স্প্রেড সেটা জায়জ না না জায়জ এগুলো শাখাগত প্রশ্ন সেই দিকে আমরা যেতে চাচ্ছি না এখন এতক্ষণ যে আলোচনাটা হলো এই আলোচনাটা উপর আমরা এই এখানে অনেকগুলো ফটো আছে আমরা খুব সংক্ষেপে এখানে নিয়ে আসছি যে রাবেত আলম ইসলামী তাদের ফটো আছে সেমিফিক একাডেমি মাক্কা মোটামুটি তাদের সবার অবজারভেশন গুলো প্রায় কাছাকাছি যেমনটি আমি আপনাদের এই সাইডে দেখানোর চেষ্টা করেছি এইবার আপনারা কথা বলতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে হজরত অনেক মূল্যবান বক্তব্য প্রধানের জন্য আচ্ছা এখানে বাকি কেউ কাইন্ডলি মাইক অফ রাখলে সবাই ভালো হয় আব্দুল সালাম ভাই কাইন্ডলি একটু মাইকটা অন রাখেন আগে কথা বলেন আমি শেষ করি এরপর আপনি অন করেন তো আমাদের একটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা খুবই জরুরি আমি আপনার রিসার্চ নিয়ে ফতুয়া নিয়ে এগুলো নাম জুবিল আমাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই যোগ্যতা নেই আমরা এই দিকে পড়াশোনাও করি নাই এটা আলেমরা যেভাবে বলবেন ওইভাবে এখন একটা উদাহরণ দিই তো কোন বেশ কিছু ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে ফরেক্সের মধ্যে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট টাইপ লেনদেন প্রক্রিয়া এর মধ্যে অনেক কিছু আছে যেমন এর মধ্যে অনেকগুলো অসঙ্গতি যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমার লাইফে আমি জানি হয়তো আবদুল সালাম ভাই দীর্ঘদিন যেহেতু আ
এর মধ্যে ফরেক্সের সাথে ফিউচার ইন্ডেসিস মানে ক্রিপ্টো মানে বিভিন্ন একটা লেনদেন প্রক্রিয়াটা আলাদা বিজনেস মডেলটা আলাদা এদের লেনদেনের শর্ত সাপেক্ষগুলো আলাদা এই টোটাল যে রিসার্চটা করা হয়েছে ফরেক্সের উপরে স্পেশালি আমি এই ফোতোয়া বিভিন্ন জায়গায় এইসব জায়গা নিয়ে কথা বলছি না পয়েন্টগুলো হচ্ছে ফরেক্স ট্রেডিং নিয়ে তো সেখানে বেশ কিছু বিষয় অসঙ্গতি রয়ে গেছে তো এখন যদি আমাদের মানে যে কথাটা আপনি শুরুতে বলছিলেন তো আমাদের রোগের সিমটমটা মানে ফাইন্ড আউট করতে যদি মিস্টেক হয় হতে পারে যে ট্রিটমেন্টটা কিছু মিস্টেক হতে পারে আমি মেজর মেজর প্রবলেম কথা বলছি মানে সিমটমের কোনো আনুষাঙ্গিক না কি কারণে রোগটা নিয়ে খেয়েছে না খেয়েছে আগে যারা বলছিলেন বিষয়টা ওরকম না তো এখন আপনি যদি একটু হজরত একটু কাইন্ডলি প্রত্যেক স্লাইড বাই স্লাইড যদি আমাদের ট্রাইন দেন এটা হতে পারে আজকে হতে পারে এরপরেও ডেট টু ডেট তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় বাস্তব কিছু যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজের দ্বারা আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমাদের কথা বলার জায়গা আমার মনে হয় এই কথাগুলো শুনলে আলেম আপনার শুনলেন প্লাস আমরা বললাম উভয় থেকে আমার মনে হয় বেশ কিছু বিষয় সংশোধন এখানে আসবে বলে আমি মনে করি এরপরে ফাইনাল একটা পর্যায়ে গেলেও যাওয়া যেতে পারে তো এখন আপনি কিভাবে বিষয়টা দেখতেছেন সেভাবে যদি অনুমতি দেন আজকে কিছু বিষয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে আর যদি আরও সামনে টাইম দেন আমরা প্রত্যেকটা স্লাইড বাই স্লাইড কিন্তু আমরা আলোচনা করতে পারি আমাদের জানা বা মুক্তি সাহেবদের শেখার জানার প্রয়োজন নেই মূল পয়েন্ট যেটার উপর সারিয়া দাঁড়িয়ে আছে ওই পয়েন্টের কথা বলেন শুধু যে এখানে আমি যেমনটি বলেছি আপনাদেরকে যে এখানে যখন আপনারা আজ এবং বিট করেন সেখানে রিয়েল কারেন্সি ট্রানজাকশন হয় নাকি আপনার ওনলি শুধু রেট অফ ট্রানজাকশন পয়েন্ট ওয়ান অফ দা মোস্ট পয়েন্ট জানেন <laughs> আমি এখানে বেশি কিছু এখন আপনি যেভাবে মানে টোটাল বিজনেসটাকে যেভাবে মানে দেখছেন যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কিন্তু অ্যানাদার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি যার কারণে অনেক কিছু ফ্যাক্ট এখানে রয়ে গেছে এখন যদি সেই সুযোগটা যদি না থাকে এটা শর্ট টাইমে হলে একটু কষ্ট হয়ে যাবে আমাদের যদি এরকম একটা আমি স্লাইড তৈরি করি সেক্ষেত্রে আপনার মতো করে আমাদের দৃষ্টিকোণটা ডিটেলস বোঝানো পসিবল যদি আমি একটা টোটাল স্লাইড নিয়ে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আলোচনা করতাম সেখানে একটা পয়েন্টে কোশ্চেন করার পরে আপনাকে ওই জায়গাটা নিয়ে কথা বললে কিন্তু একটু কষ্ট হতো আমি মনে করি আমি এখানে মানে আমি এখানে কাউকে ছোট বড় এগুলো করার উদ্দেশ্য না আমার ইন্টেনশনটা হচ্ছে ওই জায়গাটাই মানে স্পেসিফিক ওই জায়গাটাই ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করাটা এই জন্য পয়েন্টটা যদি আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে ডিটেলস দেখি এটার জন্য যদি আমি স্লাইডটা তৈরি করি আপনার এই স্লাইডটা কাইন্ডলি একটু পিডিএফ করে আমার একটু হোয়াটসঅ্যাপে একটু পাঠাই দিলে খুব উপকৃত হবো আমি এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমি লিখবো আমার দৃষ্টিকোণ প্লাস আমার ফর স্টেডারদের দৃষ্টিকোণ সে দৃষ্টিকোণটা প্লাস আমাদের প্র্যাকটিক্যালি যে জিনিসটা আমরা দেখি এই ব্যাপারটা এটা যদি হয় তাহলে সামনে আমরা এটা নিয়ে আরও ডিপলি আলোচনা করতে পারবো সিম্পলি আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা পিক করি যেটা আমাদের এগুলো মান্থলি স্টেটমেন্ট কিন্তু আমাদের মেল করে বোকার আমাদের আমরা কি করি না করি তো আমি আমি আর উদ্দেশ্য না আমি কত লস করলাম প্রফিট করলাম এটা দেখানোর উদ্দেশ্য না আমি যে কোনো একটা পিক করবো হচ্ছে আপনার একটা কারেন্সি পেয়ার সেক্ষেত্রে আমরা যখন একটা ট্রানজেকশন করি সেখানে একটা অর্ডার আইডি আমাদের ক্রিয়েট হয় ওটার আন্ডারে ডেট হয় সেখানে আমাদের সমস্ত ডেট থাকে কখন আমরা বাই করতেছি সেল করতেছি বাইয়ের পরিমাণটা এক লক্ষ ইউনিট এটা এটার সাথে লেভারেজ নিয়ে যে কথা বলেন এখানে আমার প্রত্যেকটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমি আলোচনায় যাবো ইনশাল্লাহ কোন পেয়ারে বাই সেল করতেছি এন্ট্রি প্রাইস এসেল প্রাইস বিস্তারিত সেল সোফার আমরা এখানে কমিশন পে করছি কোনো আমাদের সোয়াফও নেই এবং কোনো হচ্ছে অন্যান্য কোনো মানে ট্যাক্সটও আমাদের দিতে হয় না ফাইনালি হয়তো আমার এই ট্রেডের থেকে কী পরিমাণ প্রফিট বা লস করি আমরা সেগুলো আমাদের এখানে সরাসরি চলে আসে এখন যদি রিয়েল কারেন্সি না হয় তাহলে আমাদের এখানে প্রফিট লস হওয়ার কোনো ইয়াটা আসে না এবং অ্যাকাউন্ট থেকে একটু বলি রিয়েল কারেন্সির সাথে प्रॉफिट লস এর সম্পর্ক নাই এটা হচ্ছে আপনি ওইভাবে আমি বলি না আমি বলি আপনাকে রিয়েল কারেন্সির সাথে प्रॉफिट লস সম্পর্ক নাই এর জন্য যে प्रॉफिट লস রিয়েল কারেন্সির সাথে হতে পারে আবার प्रॉफिट লস এর সম্পর্ক রিয়েল কারেন্সি ছাড়া হতে পারে 
আপনি আপনি ফিউচার সেলের যে 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 আপনার বৈশিষ্ট্যটা সেখানে মূলত যেটা ঘটে রিয়েল কিছু সাথে সম্পর্ক নাই এটা মূলত আপনার হয় হলো আর এন্ডিং রেজাল্টের উপর প্রাইসিং এর উপর আপনি ফিউচার নিয়ে যেটা কথা বলছেন এটা কিন্তু ফিউচার অলরেডি একটা আলাদা মার্কেট সেকশন ফরেক্সের মধ্যে আমি কিন্তু আগেই একটু আপনাকে নক দিয়েছিলাম আমি অনলি কারেন্সি নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই কারণ আমি এর বাইরে যাই না এই কারণেই আপনি কিন্তু ফরেক্স নিয়ে ডিটেলস নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে উদাহরণটা দিয়েছেন গোল্ডের সাথে জায়দের একটা ব্যাপার তো গোল্ডটা কিন্তু সরাসরি ফিউচার মার্কেটে চলে যায় তো এখানে বাস্তব পণ্যের লেনদেন ফিউচার মার্কেট একটা ব্যাপক কথা হ্যাঁ জি জি ফিউচার মার্কেটে আপনার কমোডিটি আছে হ্যাঁ কমোডিটি আছে মেটাল আছে ফরেক্স সেল কিছু কথা বলছেন আমি বলেছি ডিপোজিট প্লাস মাইনাস হবে খুবই সহজ কথা এটা ফরেক্স এর মধ্যে কিন্তু আপনি যে আপনি যে বাই করলেন যে কারেন্সিটা সেটা কি করলেন আপনি সেটা আচ্ছা এখন এই আমরা বাই করতেছি ইউএস ডলার কানাডিয়ান ডলার দিয়ে कानाडियन <laughs> কানাডিয়ান ডলারে এই পরিমাণ লটটাকে কনভার্ট করার পরে দেন আমরা ইউএসডিটাকে কিনছি আমরা সরাসরি ডাইরেক্ট ইউরো দিয়ে কিনতেছি না ডাইরেক্ট কানাডিয়ান ডলার দিয়ে কিনতেছি আচ্ছা যখন ইউরো ডলার দিয়ে কিনলাম তখন কিন্তু আমরা ডলার বাই করলাম এখন এই ডলারে একটু দাঁড়ান এই যে আপনি ডলার বাই করলেন কানাডিয়ান দিয়ে আপনি ইউরো বাই করলেন কত বাই করলেন আপনি ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড লট দ্যাটস মিন 1.0 যেটা আমাদের লট সাইজ আর এটাকে যদি ইউনিট আকারে প্রকাশ করি 1 লক্ষ বেস কারেন্সি দ্যাটস মিন 1 লক্ষ ইউএস ডলারের সমমূল্য মান ওকে একটু থামেন 1 লক্ষ ডলার আপনি বাই করলেন 1 লক্ষ ডলার কোথায় আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এইখানে আছে লেভারেজের সুবিধা যেটা আপনি একটু আলো আলো লেভারেজ লেভারেজ নিতে যেতে যাচ্ছি না আচ্ছা আমাকে বুঝান 1 লক্ষ ডলারটা কোথায় আপনি তো অলরেডি বাই করে বলছেন আমি যখন মোবাইল বাই করব কিতাব বাই করব আমি কিন্তু আপনাকে বলতে পাবো যে আমি বাই করেছি এটাই যে এটা আপনি কি বাই করেছেন আমাকে বুঝান সেটা এখানে আমি বাই করেছি হচ্ছে ইয়া ইউএস ডলার ভার্সেস কানাডিয়ান দিয়ে আপনি ইউএস ডলার বাই করেছেন এই বাইটা কি এরকম আমি যখন মানি এক্সচেঞ্জ এ গিয়ে বাই করি ইউএস ডলার এটা কি এরকম একদম ইয়েস অর নো না না ইয়েস অর নো আমি যখন মানি এক্সচেঞ্জ এ গিয়ে বাই করি ডলার আপনি যখন এখানে 1 লক্ষ ডলার বাই করলেন তো এক না ভিন্ন 1 লক্ষ আচ্ছা আগে আপনি ইয়েস অর নো বলে এটা ব্যাখ্যা করেন তাহলে সুন্দর হয় এখানে বিষয় তো এখন দুইটা জড়িত এখন আপনি আমাকে লেভারেজে যেতে দিবেন না প্লাস আপনি একটা জায়গায় আটকাই ফেলবেন তাহলে প্রবলেম আছে আচ্ছা আবার যদি আপনি আমাকে এখানে রেখে লেভারেজে না দিতে দেন শুধু লেভারেজে যেতে দিতে দেন এখানে আসতে দেন না এখানে একটার সাথে যেহেতু একটা সম্পর্কিত আমাকে আলোচনা করতে হবে আচ্ছা 1 লক্ষ যদিও আমরা এখানে বাই করতেছি ফাইন 1 লক্ষ প্রকৃতপক্ষে মার্কেটে আমরা দেখতেছি 1 লক্ষ এই 1 লক্ষ বাই করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে না আমার রিয়েল অ্যাকাউন্ট 1 লক্ষ মাত্র থাকার আপনি <laughs> <laughs> আপনি বললেন যে এক লক্ষ ডলার আপনি বাই করেছেন আমরা বলছেন এক লক্ষ ডলার থাকার দরকার নাই 
जड़ित फैक्टर एक लोको टोटल तो हमारे नाम के एक ने ट्रांसटार्स से होच्छे लॉट साइज ये लॉट साइज जो मतलब बेटर जी फैसिलिटी टा हमारे टोटल बाय कोच्छे हमी ओके फाइन अने एक्स्ट्राशी एक्स्ट्राशी डॉलर अमी डॉलर ना कोटा रा कोटा रा कहने जान आपने कोटा बोल में अने फोरेक्स एक ता एक ता काइंड ऑफ बुजते <laughs> डॉल ट्रांजेक्शन फार्मेटली चुक्ति शेष करते ट 
डिजिटल प्रकाश करते हैं उंट कर কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু 115 টাকা দিয়ে যখন আপনি আমি 1 ডলার এর রেট কিনেছি আমার কিন্তু রেট পর্যন্ত এন্ডিং না আমার ওই ডলার পর্যন্ত আমি গিয়েছি ওই ডলার আমার তসরুফে আছে ওটা আমি ব্যবহার করতে পারি কনজুম করতে পারি এলস ওয়্যার আমি এটা ক্যাশ আউট করতে পারি एवरीथिंग আমি করতে পারি কিন্তু যখন ফরেক্স আমরা আসি ফরেক্স যখন আমরা এই রেটটা আমরা বাই করি प्रयोजन उदाहरण दिए बुझाइलेंटे हस्तगत करते 
ডাইরেক্ট হস্তগত যেহেতু আমরা অনলাইন করি কেন আমাদের হস্তগত আসে এই আমরা হস্তগত কিন্তু ডাইরেক্ট ওই এক্সাম্পল হিসেবে আমি যেমন একটু আগে দেখালাম ইউরো আমার বেস কারেন্সি এখন যদি আমি ইউরোতে ট্রানজেকশন নাও করি ক্যাট জাপানে করি ক্যাট আর জাপানিজ ইয়েনে করি তো আমার ফাইনালি কিন্তু জাপানিজ ইয়েনের টাকাটা কিন্তু আমার মানে মূলত আমার টাকাটা অ্যাড হয় এখান থেকে ফাইনালি আমার ব্রোকারে যেটা আমার অ্যাকাউন্টে যেটা জমা হচ্ছে এটা কিন্তু ব্রোকার অলরেডি জাপানিজ টু আমার ইউরোতে কনভার্ট করে আমাকে এটা হচ্ছে অ্যাড করে দিচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টে এই ব্যাপারটা যদি আপনি ক্লিয়ার হন তাহলে এই জায়গাটা আর কোনো क्वेश्चन থাকার কোনো কথা না কথাটা হ্যাঁ ভাই জাস্ট এক মিনিট खुब बस क्लियर कमिशन मूल <laughs> दरकार खुब सहज कथा खुब सहज कथा पेज नहीं मानी আমাকে ব্যাখ্যা জানতে চাইলে আমি ব্যাখ্যা দিতে দিচ্ছি আপনাকে এরপর এই রিসিভ করা না করা টোটালি আপনি দেখবেন বলেন কিভাবে জমা হয় বলুন আচ্ছা কিভাবে জমা হয় তাহলে আমাকে একটু কাইন্ডলি ওই জিনিসটাকে আবার ফিরে যেতে হবে একটু আগে যেটা বললাম আমি জাস্ট ওই एग्जांपलটাই আবার আপনাকে একটু দিই হ্যাঁ আমি জিন ভাই এইখানে আপনি সিএফডি ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করুন সিএফডি নিয়ে আমি যেতে যাচ্ছি না এই কারণেই কন্টাক্ট ফর শেয়ার এ নিয়ে এটা এই মানে কন্টাক্ট আচ্ছা ফর ইয়ার ডিফারেন্স নিয়ে এখানে একটু কিছু ফ্যাক্ট আছে যেটা আমি অলরেডি আমি যখন আমি যখন হোস্টের সাথে কথা বলার আমি নিয়ত করেছিলাম হ্যাঁ একটু একটু ক্লিয়ার হন আমি যখন কথা বলার নিয়ত করেছিলাম আমি অলরেডি কয়েকটা বিষয় একটু মাথায় রেখে চিন্তা করেছিলাম যে আসলে শুরুতে মূল পয়েন্টগুলো কি কি এবং এইখানে 
এই পয়েন্টগুলো কোন পয়েন্টের উপরে আসলে আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষের যে ফোতাগুলো আসতেছে আমি কিন্তু অন্য জায়গায় অ্যানালাইসিস করি নাই ওই পয়েন্টগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করছি যার কারণে অন্য জায়গা নিয়ে আলোচনা করলে হজরত এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা যখন এখন বুঝাইতে চাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে উনি অলরেডি এগুলো কিন্তু অনেকটা বিষয়টা আপ্রাসঙ্গিক বুঝতেছেন প্লাস হয়তো আমি বুঝাইতে পারতেছি না বিষয়টা অনেক কিছু কাজ করবে যেহেতু আমরা অনলাইনের সাথে যুক্ত আর উনি টোটালি সুরিয়ার মেন যে পয়েন্টটাকে এটাকে সামনে রেখে সবসময় উনি কথা বলেন এটা যে যে কোনো মুফতি সাহেবের কাছে গেলে কিন্তু উনি সেম জিনিস তো যার কারণে আমরা যদি ওই পয়েন্টে যাই তা আমাদের অনেক কথা লম্বা হয়ে যাবে আলোচনা করছে এই বিষয়গুলোর উপর বেস করে আমরা ফরেক্স কে হাল ধারণ বলতে পারবো না আমাদের ঘোড়াই যেতে হবে এর ঘোড়াটাই হচ্ছে সিএফডি ইনস্ট্রুমেন্ট তাহলে মোটামুটি প্রথম থেকে ছিলাম আপনাদের সবার আলোচনায় আমরা অনেক দূরে দূরে চলে গেছি আলোচনার ভিতরে আমাদের উস্তাদ জি থাকলে সেটা আরো অনেক ক্লিয়ার হইতো আমরা অনেক দূরে চলে গেছি এত এত দূরের দেওয়াটা আসলে ঠিক হয়নি খুব সিম্পলি মধ্যে কথাগুলো শেষ করা উচিত ছিল সেটা ছিল যে আমরা আমার মনে হয় যে স্টাডি গুলো হয়েছে আমাদের ওয়ার্ল্ড এর ভিতরে ব্রোকারের কোনো অভাব নাই যেখানে ফেক ব্রোকারও আছে অরিজিনাল ব্রোকারও আছে এতে কোনো বলার অভাব থাকে না যারা হ্যাঁ তো এখানে যে প্রবলেম বেশিরভাগ ফেক ব্রোকারে আমাদের মুক্তি সাহেব যে আলোচনাটা করছে ঘটনাটা ঘটায় তাদের ব্যাক এন্ডারের বেশি থাকে সার্ভার দিয়ে তাদের কাজটা করে বাট আমি এখন বাইরে আছি ভাই সবাইকে আমি বলতেছি বাট আমি যে অ্যাকাউন্টটা করছি যে অ্যাকাউন্ট আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট যে আছে ইউরোপিয়ান অ্যাকাউন্ট এখানে ইউরোপিয়ান ল আছে একটা এই লটা হলো যে আমার এখানে লেভারেজ থার্টি রুপি দিতে পারবে না এবং এই লেভারেজটা থার্টিটা ব্যাংক রিয়েল যদি প্রোভাইড করে ব্রোকারকে তাইলে সে দিতে পারবে বুঝতে পারছি লিকুইডটা প্রোভাইড করতে হবে ব্যাংক এখানে অদৃশ্য কোন টাকা না ব্যাংক যদি এই লিকুইডটা প্রোভাইড করে দেন সে ব্রোকার লিস্টেড হবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে দেন আমি সেই ইটা ইউজ করতে পারবো নাম্বার ওয়ান পয়েন্টের ওইটা তো এখানে প্রথম প্রথম পয়েন্ট ছিল এটা আর দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা হলো যে আমরা কি একটা এক্সচেঞ্জে যে যে কিনতেছি যেমন ভাই বললো যে আমি এক ডলার দিয়ে আমি এক ইয়েন কিনলাম ফর এক্সাম্পল এটা আফটার থার্টি মিনিট পরে এটার ভ্যালু কমে গেল আমি এটা সেল করে দিয়ে আমি লস নিয়ে চলে আসলাম আমার ডিপোজিটে এটা যদি ওয়ান ডলার থাকে সেটা হয়তো নাইনটি ফাইভ সেভ হয়ে যাবে আমার কাছে কিন্তু এরকম না যে আমি এটা ব্যবহার করতে পারতেছি না আমি এই মুহূর্তে কিনছি কিনার পর আমি এই মুহূর্তে হো লাভ করে বের হয়ে যাবো লস করে বের হয়ে যাব সাথে সাথে কিন্তু সেটা আমার অ্যাকাউন্টের মধ্যে যোগ হচ্ছে এটা তো আমার অলওয়েজ ব্যবহার যোগ্য এরকম না যে এটা আমার ধরে রাখছে আমি কিনছি এখন আমার এক্তিয়ার আমি যদি মালটা বিক্রি করে দিই যদি আমার লাভ হয় তাহলে সেটা আমার 
इसलमिक प्रत्याशित मुनाफा ट्रांजेक्शन रियल मानी क्या चोखे देखी रियल मानी खूब रेयर जो गुरु ट्रांजेक्शन सब ही मानी दीची व्यवहार योग्य की योग्य ना जी कार्ड मुहूर्ते सेल कर ल मध्य दिए मध्य दिए अपना प्रफिट लस आसते 
ডিপোজিট করার কথা প্রফিট লস করার কথা এগুলো আমরা আলোচ্য বিষয় না একটাও না অতএব আপনারা সবাই আমার আলোচনা থেকে উঠে গিয়ে যাচ্ছেন আমার আলোচনা বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করেন আবার কাইন্ডলি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনারা যে ট্রেডিং এর মধ্যে যখন আপনারা বলছেন যে আমি এখানে ইউ ইউজ টু পেয়ার কারেন্সি আমি বাই সেল করেছি ইউ ইউজ টু পেয়ার কারেন্সি তে আমি বাই করেছি এত কারেন্সি আমি সেল করেছি এত কারেন্সি এই যে আপনি বাই করলেন যে আপনি সেল করলেন কিনলাম সবার প্রতি শ্রদ্ধা সাথী কথা বলতে হয়তো কথার মধ্য দিয়ে আমাদের আছেন শুধু আমাকে আপনার সারিয়ে ফোরাম গুলো যারা আছে সবাই যে পয়েন্ট ধরেছে ওইটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখবেন যে নিরপেক্ষ ভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করি এরপরে আপনার পক্ষে গেলে বিপক্ষে গেলে ওটা নিয়ে এরকম যে আমি এটা আমার প্রদর্শনে আসতেছে আমি যখন ধরেন আমরা তো ট্রেডে আপনার এম ট্রেডিং এ এখানে যে পদ্ধতিটা খুব শিক্ষিত সেটা হলো সেলটা এন্ডিং হয় বাই আমি আমি খুব সহজে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি যে আমি বাই করলাম সেল করবো না আমি চলে যাবো আমার ভালো লাগতেছে না আমি আমি এখন যেটা বাই করলাম এটা কি আমি আপনি হাসান ভাই যেটা বলতে যাচ্ছেন যে এটা আমি নেনু সেকেন্ডে আমি এটা ব্যবহার করতে পারতেছি এটা কি এরকম এটা হবে তখন আমি যতটুকু এখন যেটা আপনি পজিশন এক একটা এক একটা টার্মের যে সিস্টেম আমাদের এখানে সিস্টেমের মধ্যে আমার পজিশন ওপেন থাকলে আমি যে পরিমাণ পজিশন ওপেন আছে ওই পরিমাণ বাদে পজিশন একটা অ্যামাউন্ট থাকে তো সে অ্যামাউন্ট টা বাদ দিয়ে আমি বাকিটা ব্যবহার করতে পারবো বা যে পজিশনটা ওপেন করা আছে সেটা আমি ব্যবহার করতে করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্লোজ না করব। আমি লুজার দিন শেষে ওই ডিপোজিট আমার সেটা অ্যাড হবে মাইনাস হবে ওইটা আমি ব্যবহার করতে পারি কিন্তু আমি যেটা বাই করি সেটা কিন্তু আমি কিছুই করি নাই এটা একটা হাওয়াই জিনিস যেমন শুরুটা যেমন পিয়াত মানি পিয়াত মানির পতা যদি শুরুর দিকে দেখা যায় তাহলে সেটা হারাম ছিল এখন যেটা একটা রিয়েলিজ কাগজের মুদ্রা সেটা আমাদের জন্য হারাম ছিল বাট বাস্তবতার সাথে মিলাইতে গেলে মিলাতে গেলে 
তখন আস্তে আস্তে এগুলো আমাদের ফতোয়ার কারণে বলে ইয়াসিজ মার কারণে এখন আমরা ফিয়াত মানিটাকে ইউজ করতে পারি এটা রেগুলেশনে আপনি সম্পদ রাখা হয় বিবিদে আমরা ইউজ করতে পারি সো আচ্ছা আমি এই ক্ষেত্রে একটা দুই কথা বলি এই আমি একটু বলি আসলে আপনি আব্দুল সালাম ভাই আপনার কাছে যাওয়ার আগে এই কথাটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার নালে আরো কনফিউশন তৈরি করবে ফিয়াত মানি ব্যাপারে যে বক্তব্যটা হাসান ভাই দিয়েছেন বক্তব্যটা সাথে একমত না আমরা কারণ হলো ফিয়াত মানি এটা সালাফের যুগেও ছিল এটা নিয়ে লম্বা আলোচনা আছে মানুষ গরু চামড়া কেউ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে সেটা মুদ্রা হয়ে যাবে এটা একটা কাস্টমার প্র্যাকটিস নির্ভর করে সেটা সমস্যা না ওই প্রসঙ্গটা ভিন্ন আর এই প্রসঙ্গটা যেটা এখানে হলো দেখুন আমি আপনাদেরকে হাদিসের একটা কথা শোনাই হাদিসের মধ্যে আপনার মুদ্রা কারেন্সি নিয়ে আলাদা দিক নির্দেশনা এসেছে মুদ্রা হলো জাহাব ফিদা গোল্ড কারেন্সি যেটা গোল্ড এবং আপনার কি বলে সিলভার কারেন্সি যেটা তো বিউজ জাহাব বিল ফিদা কাইফা শিতুম ইজা কানা আদান বিয়াদিন সহি মুসলিম এ বুখারী সব জায়গায় হাদিস আছে যে বুখারীতে না মুসলিম এবং জামে তিমিজিতে নানা জায়গায় হাদিস আছে যে আপনার যখন কারেন্সি থেকে কারেন্সি লেনদেন হবে এখানে আমার পজিশন নিশ্চিত করতে হবে দেখেন এটা কিন্তু একদম আমরা বলি এটাকে মানসু সালাই এটা সরাসরি নবী বলে দিয়েছেন যে আমাকে কারেন্সি ট্রানজাকশনে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই পজিশন আমাকে নিশ্চিত করতে হবে ফরেক্স এর মূল প্রবলেম হলো এখানে হাদিসের সেই যেটা নিয়ে কোনো দিমত নাই কোন দিমত নাই এখানে কারেন্সিতে পজিশনটাই আপনার হয় না এখানে এখানে আমি যা বাই করি যা সেল করি অনলি রেট অফ কারেন্সি আর কিছু নাই এটা তাহলে আব্দুল্লাহ ভাই রেটটাই কি কারেন্সি মানে রেট কারেন্সি না আব্দুল্লাহ ভাই আব্দুল্লাহ ভাই নামটা বলেছিলাম যদি পজিশনটা না থাকে আমাদের হ্যাঁ ওনার মত অনুযায়ী পজিশনটা নাই তাহলে প্রফিটটা আসতেছে কত থেকে প্রফিটের সাথে তো ভাই পজিশনের সম্পর্ক নেই আপনি ফিউচার ফিউচার কাইন্ড কন্ট্রাক্ট ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট তো আপনি তো জানার কথা পজিশনের সম্পর্ক ছাড়াই তো আপনার লেনদেন হয় এখানে এখানে মূল বিষয়টা যেটা বোঝা যাচ্ছে যেটা আমাদের সবথেকে বেশি কন্ট্রাডিক্ট হয় হ্যাঁ মানে মূল ফতোয়া হচ্ছে ফতোয়াটাকে আমরা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি কারণ এটা আমাদের টার্মসের বাইরে আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের দিনে হেল্প নেই তো যার কারণে ওই একই কথাকে যদি বারবার শুনতে থাকি তাহলে কিন্তু একটু গভীরে পোষানো সম্ভব আমি এতক্ষণ বুঝি নাই অজরদের লাস্ট কথাটা কিন্তু আমি একটু বুঝছি যে যেমন হচ্ছে উনি যেটা বলছে আমার ভুলের একটু কাইন্ডলি হজরত একটু ধরাই দেবেন যে ফোতার যেই ফিকদের যেই মতামত সেটা অনুযায়ী আমি একটা জিনিস কিনলাম তাই না ইউরো কিনি ইউএসডি কিনি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি যদি ইউরো থেকে ইউএসডি কিনি ওই ইউএসডিটা আমি ইচ্ছা মতো কস্ট করতে পারছি ব্যবহার করতে পারছি সব কিছু করতেছি এটা রিয়েল লাইফের ঘটনা আচ্ছা অনলাইনে আমরা ফরেক্স থেকে কী করছি ইউরোটাকে বিক্রি করে যখন ইউএসডি কিনতেছি এই ইউএসডিটা সেল না করা পর্যন্ত সেল না করা পর্যন্ত আমরা এটাকে ওই এই দুইয়ের মাঝে ব্যবহার করতে পারছি না সেল না করা পর্যন্ত দুইয়ের মাঝে ব্যবহার করতে পারছে না এই দুইয়ের মাঝে ব্যবহার করাটা নিয়ে ফিকদের হচ্ছে ইসলামী সুরের অনুযায়ী বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ আলোচনাতে <laughs> এখানে আরেকটু বলি যে এই এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা আমার সামনে রেফারেন্স আছে আমি তো এগুলো সব আপনি কোয়ার্ডে লেখা তো সেটা আপনাদেরকে দিতে পারবো না আমি এখানে ইসলাম ইসলামিক যে ফতোয়াগুলো আছে এখানে এবং পুরামের ফতোয়া রাবেত আলম ইসলামীর ইসলামী ফিক কাউন্সিল আছে তাদের একটি যেটা আপনার বিশ্বের কোনো মাঝহাবি উলামায় কেরাম না ওখানে সব মাঝহাবে ইন্টারন্যাশনাল ফোকায় কেরাম ওখানে বসেন 
বসে আপনার এক একটা বিষয়ে তিনি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেন ওনারা ফরেক্স এর আরবি করছেন আল মোহামালা বিল হামেশ সেগুলো ফরেক্স এর আরবি ওই ফতোয়াতে ওনারা অনেকগুলো রিজন দেখাইছেন যে কেন ফরেক্স না যায় এর মধ্যে তারা একটা দেখাইছেন আমি তো এতক্ষণ আপনাদের শুধু একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার করলাম এর বাহিরে আরো অনেকগুলো পয়েন্ট ওনারা বলছেন যে পয়েন্ট গুলো ফরেক্স এর মধ্যে আছে কি আছে বুঝতে পারবো এখন ওই শাখাগত বিশ্লেষণে যাওয়ার প্রয়োজন এই সেন্সে নাই জানতে অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করতে পারি নেই জন্য যে এগুলো সবকিছুর বেসিস ছিল আপনার এটাকে প্রজেশন হচ্ছে কিনা যদি এটা এখানে আমরা ফিল হয়ে যাই যে এখানে এটা হচ্ছে না তাহলে কিন্তু বাকি জিনিসগুলো এমনি এটা কলাপস করতেছে তখন অন্যদিকে আমাদের জন্য একটা একটা সমস্যা একটা জিনিস নষ্ট হওয়ার জন্য তো দশটা উপাদান কাজ করতে পারে একটা উপাদান পাইলে নষ্ট হয়ে যায় বাকি নটা পেলে আরো বেশি নষ্ট হবে তো এটা হয়ে গেছে এরকম একটা জিনিস যখন এখানে কার্যকর হয়ে গেছে হয়ে গেছে আপনি জানালেন অবস্থাটা কি হবে বা যা আমরা জানার পরেও আর যদি হচ্ছে ওকে ফাইন এটা জানলাম যেহেতু আমরা কোন ব্যাপক কোন প্রবলেম দেখছি না আমরা সাধারণ আচ্ছা আমাকে একটু কাইন্ডলি পাঁচ মিনিট সুযোগ দেন হজরত এখন সাধারণ ট্রেডার হিসেবে তাহলে বিষয়টা সুবিধা হয় কেননা ঘুরে ফিরে কিন্তু পরে যখন ট্রেডিং এ যাব সব ভুলে যায় কিন্তু আমরা আবার এরকম লাইফ লিড করবো এরকমটা হওয়ার সম্ভাবনা আমার দ্বারা হতে পারে এই জন্য আমারটা ক্লিয়ার করছি বাকি সবার জন্য না আমার জন্য বাকিটা আপনারা আপনাদের মনের কথাটা হজরতকে জানাইতে পারেন আচ্ছা এখন এরকমটি হতে পারে আমি তো বুঝে গেলাম এই ফিকের এই এই পয়েন্টটা এই বুঝার পরে আমি বুঝলাম না ঠিক আছে এটা যেহেতু ট্রান্স মেনটেন হচ্ছে না আমি আমার মতো আবার বিজনেস করতে থাকলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমার ইমানামল বা অন্যান্য ব্যাপারটাই কেমন ইফেক্ট করবে বাকি আমি যদি ছেড়ে দিলে তো দিলামই এই এই ব্যাপারটাই আপনি মানে আমাদের ফতোয়াটা কি আসতেছে স্পেশাল আমার জন্য আচ্ছা এখানে বাইকে বলবো যে এখানে মূলত আমরা এরকম অনেক বিষয় থাকতে পারে হয়তো অনেকবার বলার পরে বুঝতে পারতে পারি বা বুঝে আসতে পারে আলাদা আলাদা বুঝদান করতে পারেন তো এখন তো নর্মাল হইতে যেটা দেখি যে আমাদের কারোর সাথে কোনো প্রবলেম নেই আমরা ট্রানজেকশন করতেছি সব কিছু ওকে ইজিলি হচ্ছে যারা প্রফেশনালি করতেছেন তারা ধারাবাহিক প্রফিট করছেন এখানে মানে নাইনটি ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট মানে লস প্রফিটের ব্যাপারটা এখানে বড় ফ্যাক্ট না তো সমস্ত ট্রানজেকশন তো ঠিকঠাক হচ্ছে এখান থেকে আমরা বেটারভাবে ধারাবাহিক প্রফিট করতে পারছি লাইফ লিড করতে পারতেছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো আর কোনো কিছুর সাথে মানে কন্ট্রাডিক্ট হচ্ছে না সাধারণ দৃষ্টিকোণ আমি জানি না এটা সুদের ব্যাপারটা যে তো এটা যেহেতু কিছু ফেকের মতামত দিয়েই বিশ্লেষণটা আসতেছে সেক্ষেত্রে এটা অকাট্যভাবে ওই রকমভাবে গুরুত্ব রাখে নাকি আমি এটা জানার পরেও যদি করি সেক্ষেত্রে আমার লাইফে কোনো প্রবলেম হবে ইসলামী সুরের দৃষ্টিতে এটা আমার জন্য আমি চমৎকার বলেছেন আপনি আপনার এই অভিব্যক্তিগুলো আসার দরকার ছিল খুব ভালো করেছেন কারণ হয়তো এই ধরনের বিষয়ে অনেকে মনে কাজ করতেছেন আমি খুব সংক্ষেপে খুব স্পষ্টভাবে কয়েকটা কথা বলি 
প্রথম কথা হলো আমি আবারও কথা রিপিট করতেছি যে আমার কাছে যদি কোনো সুযোগ থাকতো এই বিষয়টাকে হালাল বলার আমার মনে হয় না আমার চেয়ে আপনাদের কেউ আগে হালাল বলতো এই সেশনে আমি যখন কোন মাস্টার গবেষণা করি আমরা সর্বাত্ম চেষ্টা করি যে কোথাও না কোথাও হালালে কোনো মতামত পাওয়া যায় কিনা কোথাও কোথাও হালালের কোন সোর্স পাওয়া যায় কিনা কোন একটা ইস্তেহাদ পাই কিনা আমরা আমরা সবসময় চেষ্টা করি ব্যক্তিগত আমি এবং আমার আইএফএ কনসালটেন্সি টিম আমরা যারা কাজ করি সেই কনসালটেন্সি ফার্মে আমাদের সবার চেষ্টা ওইদিন আমাদের প্রশ্ন করেছে একজনে যে আপনার আমদানি করতে গেলে বিমা করতে বাধ্যতামূলক এই বিমা গুলো জায়েজ কিনা সবার ফোটো না জায়েজ আমরা খুঁটিয়ে 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 আমরা এই কিছু ছাল কিছু পদ্ধতি আমরা ওদের জন্য বের করছি আমরা আমরা সবসময় চেষ্টা করি শরিয়া সীমা রেখার মধ্যে থেকে কোন না কোনো ভাবে যদি জায়জ বলা যায় ওইটা মানুষের জন্য পেশ করা কারণ একজন মুফতি সাহেব না জায়জ বলার মধ্যে তার কোনো তৃপ্তি নাই কোনো ক্রেডিট নাই এবং কোন ধরনের মজাও নাই সেখানে যদি শরীরে জায়জ থাকে মুফতি সাহেব উচিত সেটাকে জায়জ বলা এবং সেই জায়জটা খুঁজে গবেষণা করে মানুষের সামনে পেশ করা দুই নম্বর হলো যে বিষয়টা আমরা আপনাদের সামনে আজকে রাইস করলাম যে আপনার বিষয়ে রাইস করলাম যে এখানে প্রদর্শনটা হচ্ছে না এই বিষয়টা এরকম না যে এটা মতভেদপূর্ণ বিষয় এটা নিয়ে ভিন্ন কোন মতামত আছে বা এটা ইশতেহারি বিষয় এটা সরাসরি হাদিসে নাই সেটা এরকম না এটা আমার সামনে একাধিক হাদিস আছে এখানে আমি একটা হাদিস যদি আপনাদের শোনাই মত মালিক থেকে একটা সই হাদিস এখানে হাকিম ইবনে হিসাম রাজি আল্লাহ তালা উনি বললেন যে ইনি আসতেই বইও আন আমি কিছু লেনদেন করতে চাই হ্যাঁ <laughs> আমি জানি না আবদুল সালাম ভাই কিসে ভুল ধারণার পর আপনি কথাটা মন্তব্য করলেন আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন সুতরাং আমি যদি আপনার প্রসঙ্গ উত্তরটা শেষ করি যে আপনার এইভাবে লেনদেন করাটা এটা যেহেতু একটা ফটো পাওয়া যাবে না কেউ দেখাতে পারবে না যে ফরেক্সে এই সিস্টেমটাকে কোনো আলেম বৈধ বলেছেন তেমন কোনো ফটো নেই যদি কেউ দেখাতে পারেন আমরা আবার চিন্তা করব আমরা আবার দেখব যে উনি কোন ডিসিসে বলেছেন কোন প্যাকটাপুটি সামনে রেখে বলেছেন এটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যতগুলো সারিয়া ইসাল আমাদের সামনে আসছে পার্সোনাল এবং ফোরাম থেকে সবগুলো না যাদের কথা বলেছেন এর বাইরে কোনো কথা আসার সুযোগ নেই যেখানে ফোরাম থেকে এসে গেছে কথা তো এটা হলো কথা এখন আমি আপনাদের প্রতি একটা আদিমান নাসিহা প্রত্যেক মুসলিম এক মুসলিমের কল্যাণকামী সেই জায়গা থেকে আমি আপনাদের সবার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আত্মবিশ্বাস হয়ে গেছে সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনারা বিষয়টাকে এই নিরপেক্ষভাবে দেখেন কারণ প্রত্যেকে কিন্তু তার কবর হাসর তার কাছে তার জবাব আপনার উপার্জন নিয়ে করা হবে প্রত্যেকে আয় করছেন কোথায় বের করছেন এগুলো আমার জন্য যেমন প্রযুক্তি আপনার জন্য প্রযুক্তি কেউ আমরা থেকে মুক্ত না আমরা চেষ্টা করবো যে শরীরটাকে নিরপেক্ষ ভাবে হ্যাঁ কষ্ট হবে আমি হয়তো খুব সহজে বলে ফেলতেছি আপনাদের অনেকে আছে দীর্ঘদিন জড়িত আপনাদের কষ্ট হবে এই কষ্টটা আল্লাহ কাছে অনেক দামি এবং এটাই আপনার ইমাম আবু ইসবাল আল গাসারি উনি বললেন যে আমি আমার খাদ্য হালাল কিনা এটার জন্য আমি ষাট বছর গবেষণা করেছি ওনারা আমাদের সালাবে সালিহীন আমরা যাদের কথা বলি ওনারা হারামকে থেকে বেঁচে থাকার জন্য হালাল অন্বেষণের জন্য তারা যে চেষ্টা করেছেন আমরা যে চেষ্টা করবো আমরা পুরো আশা করি চালা এখানে বারবার জাকির নায়কের সাহেবের কথাটা বা আপনারা কমেন্টে উল্লেখ করতেছেন আমি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলছি জাকির নায়ক সাহেব থেকে আমি অনেক প্রকৃত হয়েছি ওনার বিভিন্ন লেকচার থেকে মার্শাল আল্লাহ তুমি অনেক আরো হায়াত বাজিয়ে দিন একটা কথা আমরা খেয়াল রাখবো যে ফিক এবং ফতোয়া এটা কিন্তু একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র এটা আমরা এই যারা যোগ্য তাদের ফতোয়াগুলো আমরা দেখবো তাদের কাছ থেকে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ জি
আচ্ছা এখানে আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনি অলরেডি যে একটা মানে ফার্মের কথা বলছিলেন এ ও আই এফ আই এটা তো আমাদের কিন্তু ফরেক্সে কিছু হচ্ছে ইয়া আছে মানে আপনার কিছু ব্রোকার আছে কিছু আছে ট্রানজাকশনের ব্যাপার আছে কমোডিটি আছে সরাসরি এখান থেকে তারা হচ্ছে পারমিসিবল বা মানে তারা সাপোর্ট করেন এই ব্যাপারটা তো এটা নিয়ে হয়তো আমি একটু জাস্ট একটু আইডিয়া দিয়ে রাখলাম আর নেক্সটে হয়তো এই ব্যাপারগুলো আপনাকে সাবমিট করার পরে আপনি একটু স্টাডি করে আপনাদের কাইন্ডলি একটু জানালে ভালো হয় বেশ বেশ অনেকে আছে যে এক্সাম্পল আমি একটা ব্রোকারে আছি সেখানে আপনার ওই এ ধরনের কিছু কিছু ট্রানজাকশন ইসলামিক নাম দিয়ে সরাসরি সার্টিফাইড এ ও আই এফ আই এর ইনারা পারমিশন দিচ্ছেন তো অলরেডি যেহেতু আপনি সরাসরি ওই একদম সেম সেম প্রতিষ্ঠানের অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের জন্য আর একটু আমি জাস্ট একটু আপনার আইডিয়া দিয়ে রাখলাম আর আর একটা বিষয় আমার পার্সোনালি আমার ব্যক্তিগত অভিমত যেটা আরও যেই কিছু বিষয়টা আছে মানে ফর এক্স হারাম হওয়ার ব্যাপারে যদিও বুঝতেছি এটা প্রথম এর মানে এই না যে আমাকে আরও দেখতে হবে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা না অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে আমি মনে করি আমার জন্য অ্যানাফ যে কোনো একটা শরীরের একদম অকাট্য দলিল সামনে আসলেই এটা আমি মনে করি আমি আমি সবাই ঢালাভাবে সবার কথা বলছি না কাইন্ডলি আপনারা একটু নেগেটিভভাবে নিয়ে না তো একটু আমি আপনার সাথে পার্সোনালি পরবর্তীতে যদি সুযোগ থাকে আমি একটু কন্ট্যাক্ট করতে যাচ্ছি যাতে প্রত্যেকটা বিষয় আমি একটু ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারি এবং বিষয়টা যদি বেশি ক্লিয়ার হয় হয়তো বা শয়তানও আমাকে অসস্থা দিতে পারবে না এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনো মানে দ্বিতীয় দুনিয়ার উদ্দেশ্য না আমাকে এতটুকু একটু টাইম দিলে হবে আর বাকি ঠিক আছে এখন আপনারা আপনাদের মতো কোশ্চেন করেন যা আছে এভরিথিং হজ যতক্ষণ টাইম দেন আমার অলরেডি মোটামুটি আমি যতটুকু বুঝছি আর যদি সামনে কোনো কোশ্চেন আসে আমি করব হজরতকে পার্সোনালি বা এখন স্যার আমার একটা ইয়া আছে এই যে দেখেন এখানে একজনে আপনাদের একজনে দাওলম দেওবন্দ একটা ফটো আপনারা শেয়ার করেছেন দেখেন একটা জিনিস শেয়ার করার আগে বুঝতে হবে যে কোন পয়েন্টে কি আলোচনা হচ্ছে ঠিক আছে স্পষ্ট বলা আছে কথাটা যে যখন আপনার ট্রান্সফারড হবে এটা ট্রান্সফারড হলে তখন সেটা হবে আমরা তো সেই ট্রান্সফরমেশনের মধ্যেই নেই আমরা আলোচনা করতেছি তো এখানে আপনি যেটা বলেছেন ওটাই আপনার জয়নাবিন্দাই বললেন উপকারে উঠে আমি যেটা উনি যেটা বলতেছেন ওটা আমার উপকারে আছে ও তাহলে যদি আমি 1000 টাকা দিয়ে ধান কিনি এটা তাহলে ওই ধানটা তো আমি সেল না করার পর্যন্ত আমি ইয়ে করতে আছি না অন্য কাজে আমি আমার ধরে যে আমি এখন আমার চাল দরকার বা আমার অন্য কোন একটা সবজি বা সেটা তো ভিন্ন চাল ডাল তো আপনি নিজে আপনার নিজে মাল আপনি যেটা ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহার মানে হলো আপনার আনবো যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যদি আমি সাপোজ এজ লাইক একটা কোনো একটা পেশারের মধ্যে আমি ইনভেস্ট করলাম আর কি যেমন ওইখানে আমি মাস্টার্স করলাম তো ইনভেস্ট করার পরে এখন তো আমি আর ওইটা তো আমি ইউজ করতে পারছি না মাস খেতে পারছেন মাস খেতে পারছেন মাস কাউকে দান করতে পারছেন ওইটা তো ওইটা তো আমার ইনভেস্ট করা আছে তো আমি যদি মাস টাকা ওইটা তো আমার তুলতে হবে আপনি চাইলে মাস তুলতে পারতেছেন আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে 
যে জিনিসটা আমরা কিনছি ওই জিনিসটা ইউজ করা না ওইটার দাম কমাবা বাড়লে ওখানে প্রফিট আর লস তুলে নেওয়া এটা আমাদের মেন উদ্দেশ্য ফর एग्जांपल আমি বাংলাদেশ থেকে ইউরো কিনলাম এখন আমি ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইউরো কিনি নাই ইউরো দাম যদি বাড়ে তাহলে আমি প্রফিট দেব ইউরো যদি দাম কমে তাহলে আমি লস শিকার করি এই ইউরোটা আমার হাতে আছে সব এই ইউরো তো আমি বাংলাদেশ ইউজ করতে পারতেছি না আমাকে তো সেল করতেই হবে ইউজ করতে তাই না তাই না এই যে এক লক্ষ ইউরোটা আমি বাই করলাম এইটা কেন আমি ইউজ করতে পারবো না যে কোনো টাইম কেন আমি এটা উইথড্র করতে পারবো না বা যে কোনো টাইম এইটা কেন আমি অন্য কিছুতে বাই সেল করতে পারবো না সে ধরেন আপনি অ্যামাজনে একটা শার্ট কিনতে চাচ্ছেন আপনি সেটা এই ইউরোটা কেন ইউজ করতে পারবেন না মূলত কি এইটাই ছিল পয়েন্ট আপনার মনে হয় পয়েন্টটা বুঝতে মনে হয় ভুল হয়েছে আমার কথা বুঝতে ভুল হয়েছে আমার যদি মনে হয় মানে আমি যদি ভুল না করি আমার কথা হচ্ছে আমি আপনি আর কি করে সালাম ভাই শুনেন আমি একটু বলি স্ক্রিন শেয়ার তো দেখতে পাচ্ছেন তাই না আচ্ছা আমাদের মেন মেন কথা হচ্ছে আপনি ইউরো দিয়ে কি বলেন গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড তাই না আমি বলি আমি বলি আমি বলি আমাকে বলতে শেষ করতে জি জি শুনুন মোট কথা ইউরো ইউএসডি তে বাই দিলাম কারণ ইউরো কি আমরা বাই করলাম তাই না এই যে ইউরো কা আমরা ইউজ করতে পারতেছি না সমস্যাটা তো এই জায়গায় সমস্যা এটা জি 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 হ্যাঁ এই সমস্যাটা আসার কারণ কি আমরা ইউরোটাকে কার এগেনস্টে কিনছি আর যখন কিনছি তখন আমরা মার্জিন ইউজ করছি তো এইখানে মার্জিনটা দেওয়া হচ্ছে উইথ সাম কন্ডিশন তো মার্জিন নিয়ে যেহেতু আমাদের সাইকের আপত্তি আছে তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলে এই জটলাটা আমি এতক্ষণ মানে পরিষ্কার করে দিতে পারতাম বুঝতে পারছেন আমরা যে কথাগুলো বলতেছি জাস্ট অনেকে আমরা মানে আইডিয়ার উপর কথা বলতেছি আমি বলি আমার এই 13 বছরের ট্রেডিং এক্সপেরিয়েন্সে আমি আমার ফুল টাইম হচ্ছে এই মানে ফরেক্স ট্রেডিং বা ক্রিপ্টো ট্রেডিং এই দুটোর সাথে ফুল টাইম মানে 10টা মিনিট যদি আমি অন্য কাজে ব্যয় করব এরকম কোনো আমার সুযোগ নাই আমি ফুল টাইম এখানে ইনভেস্ট করি আর ফুল টাইম আমি স্টাডি করি তো ফরেক্স ট্রেডিংটা হারামের একটা পর্যায়ে আছে বাট এখানে বিভিন্ন পর্যায়ে আছে তো এই পর্যায়গুলো আমরা স্কিপ করে ফেলছি হ্যাঁ যদি আমার প্রথম থেকে আমি বলার সুযোগ থাকতো তাহলে আমি এই বিষয়গুলো বোঝাই দিতে পারতাম আমরা ইউরো ইউরো পাউন্ডে বাই দিলাম আমরা এই ইউরোটাকে ইনস্ট্যান্ট ইউজ করতে পারতেছি না এটা ভুল ধারণা আমরা ইউরোটাকে ইনস্ট্যান্ট আমরা সেটাকে সেল করে দিয়ে আমরা ইনস্ট্যান্ট যদি আমার অ্যাকাউন্ট কারেন্সি ইউরো হয় আমি আপনাকে আমি মুফতি সাহেবকে একটা কন্ডিশন দিলাম যে আমার কাছে এক লক্ষ টাকা আছে এইটা আমি আপনাকে উইদাউট এনি কন্ডিশন মানে সুদ ভিত্তিক বা প্রফিট লস এর কোনো অংশই আমি নিব না আপনাকে আমি এক লক্ষ টাকা ধার দিলাম আপনি এক লক্ষ টাকা দিয়ে এক লক্ষ সে ধরেন আপনি এক লক্ষ টাকার গরু কিনলেন এখন আমার কন্ডিশন হচ্ছে আপনি আমার টাকাটা ধার নিয়ে আমার টাকাটা ধার নিলেন কি নিলেন টাকাটা ধার নিলেন টাকাটা ধার নিয়ে আপনি গরু কিনলেন আমি আপনার গরু ফিরম নেব না আমি ফেরম নিব আমার টাকা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা বাই সেলার এখানে এর পিছনে আমরা যখন একটা ট্রেড ক্লোজ করি ক্লোজ করার মানেটা কি এটা কি শেষ হয়ে গেল 
আমরা যে মার্জিন নিয়ে ট্রেডটা যে আমরা ওপেন করছি যখন ক্লোজ করি তখন মার্জিনটা আবার ব্রোকার কি করে ফেরত নিয়ে নেয় তো এই জিনিসগুলো না বুঝলে এই যে যে সিস্টেমটার উপরে আপনারা মানে হালাল হারামের ফুটওয়াটা আসতেছে এইটা হালাল হারামের ফুটওয়া নয় এটা আসবে না নেভার কখনোই আসবে না কারণ সিস্টেমটা না বুঝেই ফুটওয়াটা আসতেছে আমরা যখন ইউরো বাই করি আপনি যেটা নিয়ে বলতেছিলেন এখন আপনি আমরা যে মানে মডেলটাকে সামনে আনতেছি এই মডেলের উপরে ভিত্তি করে কি সরিয়া চলবে না শরীর উপর ভিত্তি করে মডেল চলবে এখানে আমি তর্ক করতেছি আমি আমি জানি না সেটা আমি স্বীকার করছি আমি জানি না আমি বলি না আমি জানি আমি তো শ্রুতি বলেছি আপনারা সবাই ভালো জানেন আমরা তো জানি না এগুলো তো আমি আমার কথাটা হলো যারা যেসব আমায় গেলাম ভাই ভাই একটু শুনেন আমি সর্বপ্রথম বলতে চাইছিলাম যে এই বিষয়গুলো যার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার এই হালাল হারামের ফতোয়াটা আসবে এইটা সম্বন্ধে আমাদের ডিটেইলস আগে জানতে হবে আমাদের ট্রানজেকশনটা সম্বন্ধে ফুল নলেজ থাকতে হবে এটা তো আজকে নতুন ইস্যু না এটা এটা তো পুরনো ইস্যু এবং সেই আপনার একাধিক ফোরাম একাধিক লমাই কালাম বিশ্ব বরেন্দ্র লমাই কালাম থেকে নলেজ কোথা দিয়েছেন তো আপনি কি ফটোগুলো পড়েছেন আপনার এই বইয়ে যে রেফারেন্স গুলো দেওয়া ছিল আমার বইয়ের কথা না আমার বইয়ে আমার বইয়ে তো আমি আমার বইয়ে আমার বইয়ে আমি সব জানি নাই আপনি কিভাবে বলবেন এগুলো তো আরবি ভাষায় লেখা আপনি আরবি জানেন আমি বলি শুনেন ভাই আপনি 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 আমি বলি আপনি প্লিজ আমার কথা বলতে দেন অনেক তো বলছেন কারণ মেইন জিনিসটা না জেনে শুধু এই যে আবেদিন ভাই সরি ভাই আপনাকেও বলছি আপনিও মানে যে বিষয়গুলো আপনারা এখানে যারা আসি জাস্ট বাই সেল যে ট্রানজেকশনটা হয় যেহেতু এখানে আমরা আটকে গেছি আমি ওখান থেকে বের হইতে পারতেছি না আমাকে ওখান থেকে বিক্রি করে আমি বের হইতে হবে 
আমি তো এখানে বিষয়গুলো আমার নিজের থেকে আপনাদের এগুলো হারাম করার জন্য ইন্টেনশন নিয়ে এগুলো খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসি নাই বিষয়গুলো সারিয়ার বিষয়গুলো যেভাবে নিরপেক্ষ বলা দরকার সেভাবে বলার চেষ্টা করেছি এবং এখানে একাধিক আমাদের শ্রদ্ধা বোধ রাখা উচিত আমি হয়তো সেটা এখন মানতে পারছি না খুবই স্বাভাবিক কারণ একটা দীর্ঘদিন আপনি হয়তো একটা অভ্যাসের সাথে আছেন কষ্ট হবে সেটা খুবই বাস্তব কিন্তু শ্রদ্ধা বোধ গুলো আমরা যেন না উদ্দেশ্যটা ছিল কিন্তু এটাকে হালাল করা বা এটা না আমাদের উদ্দেশ্য আমরা যেন পরিপূর্ণ একটা হালাল উপার্জন আমাদের জন্য চলে আসে এটাই হলো আমাদের সকল ক্ষেত্রে এটা উদ্দেশ্য সবারই উদ্দেশ্য এটা উচিত যাই হোক আর কি তো আপনি আল্লাহ রহমতে তো অনেক রিসার্চ করছেন অনেক প্ল্যাটফর্ম দেখছেন অনেক কিছু দেখেন তো যারা আমরা ট্রেড করি আমরা সবাই যারা ট্রেড করি তো অবশ্যই আপনি সে জ্ঞানটা আল্লাহ তালা আপনাকে দিছে অবশ্যই আমাদের থেকে বেশি দিছে তো আমাদের জন্য কি এরকম কোন প্ল্যাটফর্ম পৃথিবীতে তৈরি হয় নাই যেটার ভিতরে আমরা ট্রেড করতে পারি আমার একটা আপনার কাছে একটা করতেই হবে এরকম কোন না আমি জাস্ট আপনার রিসার্চের পরিপ্রেক্ষিতে বলছে যে আপনি তো অনেক কিছু রিসার্চ করেছেন সেক্ষেত্রে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা আর কি আশা করি অবশ্যই 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 আমি আমি খুবই আন্তরিক আপনার এই প্রশ্নের সাথে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম আপনারা সবাই মিলে আমরা তৈরি করা উচিত যেখানে সুযোগ অনুযায়ী ফরেক্স ট্রেডিং হতে পারে উপার্জনের জন্য অবশ্যই অবশ্যই হালাল উপার্জনের জন্য নানা পন্থা আছে এখানে আমি আমি এবং আমার জন্য আপনাদের সবার জন্য আমি খুব করতে চাই এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা স্পষ্ট বলেছেন আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তালা তার সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দেন এবং তাকে এমন জায়গাতে জিত দেন যা তার ধারণা এবং কল্পনার বাইরে আমরা বিশ্বাস করি এবং ইসলাম আমাদের এটা শেখায় যে অবশ্যই হালাল আছে হালালের পথ খোলা আছে হালালই বেশি আছে হালাম তো অল্প কয়েকটা হালাল বেশি তো আমরা হালালের জন্য যদি চেষ্টা করি কেননা হতে পারে এখানে এমন একটা আলোচনা থেকে আমরা কিছু গ্যাপ নিয়ে যদি চলে যাই এটা আমাদের অজান্তে আলমদের উপরে একটা মানে আমার থেকে হোক যে কারোর থেকে একটা বিদ্বেষমূলক ভাব আসতে পারে যে তো যদি বিদ্বেষমূলক ভাব আবরণ কারোর আসে বা কোনো একটা কারণ থেকে না বোঝার কারণে হোক বা জানে বুঝে হোক তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা ইমান নিয়ে সংশয় হতে পারে তো আব্দুল সালাম ভাই কাইন্ডলি আপনি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করেন আপনার আমি কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে আসবো আর হজরত একটু কাইন্ডলি কষ্ট আর সারা অনেক কষ্ট করছেন আমাদের জন্য আর একটু কষ্ট করেন আব্দুল সালাম ভাই একটু আসলে হ্যাঁ ওই আল্লাহর জন্য এই জন্যই যে আন্তর্জাতিক ফোরামে যে প্রতারা দেওয়া হয়েছে সেটা বাইসেলের অন্য বিষয়ের উপরে বাইসেলের উপরে না তো ওনার ওনার উনি যে স্টাডিটা করছে এটা একটু আমরা এটা ভুল হতে পারে আমি জানি সঠিক হতে পারে আমি জানি না ভুল হতে পারে আমি জানি না তো আমরা জাস্ট একটু জানি মানে দিনের জন্য আল্লাহর জন্য হতে পারে এখান থেকে যেন কোনো মানে দিমতটা না থাকে এর মধ্যে কোনো আল্লাহ তালা হয়তো বা খায়ের প্রকোপ দান করতে পারেন বা কোনো সঠিক বুঝদান আমাদের মধ্যে হয়ে যেতে পারে অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ তালা যদি চান আব্দুল সালাম ভাই কাইন্ডলি একটু আপনি শুরু করেন আচ্ছা মানে এখানে যে বিষয়গুলোর উপরে মূলত আলোচনাগুলো হচ্ছে জি জি সে ধরেন আমি সাময়িক সময়ের জন্য ধরে নিলাম যে এখানে এই ট্রানজেকশন গুলো হয় না আমি বরাবরই প্রথম থেকে বলে আসতেছি আমাদের যে বাইসেল গুলো হয় আমি কিন্তু সাথে বেশ কিছু বিষয় আমি প্রথমেই সহজ করে দিতাম 
আমার যেখানে মূলত প্রবলেমটা হয়েছে বা যেখানে আমি সম্পূর্ণ দিম যে এই যে বাইসেল বাইসেলের প্রসেসটা যদি কেউ না জানে বাই কেন আমরা যখন একটা ডেট ক্লোজ করি তখন কি হয় সেখানে আরেকটা ট্রানজাকশন হয় এই ট্রানজাকশনটা আগে জানতে হবে তো এই বিষয়গুলো এর যেটা তো আমার কোশ্চেন ছিল যে সে ধরেন আমি 1 লক্ষ টাকা দিলাম সাইকে ধার লোন धार दी हासना दी लोन दी सूख नई प्रथम कंडिशन वास्तवता ना मैं विषय मध्य दिमत हो 
দায়িত্ব আরেকদিন কথা দিয়ে যান সময় দিবেন সেটা হলে আপনাকে বসবেন আপনি হলে সালাম ভাই আমাদের বলেন আমরা ইনশাল্লাহ ডিসকাস করে আমরা এটা ইনশাল্লাহ বলবো আমি আপনার পয়েন্ট এখানে যিনি ফতোয়া দিবে উনি যদি এই বিষয়টা সম্বন্ধে ডিটেইলস না জানে আমরা লিখিত আকারে দেব ইনশাল্লাহ আমরা যে কথা বলছেন আমারে সরিয়া জানতে হবে সরিয়া না দেন আপনি সব দিন বসে থাকেন এই যে নয়েজ কারা চাও নয়েজ আছে নয়েজ একটা পয়েন্ট আচ্ছা সালাম ভাই আব্দুল সালাম ভাই এফেক্স আব্দুল সালাম ভাই আপনি কি কোন একদিন টাইম দিতে পারছেন স্পেশালি আমাকে বা দুই একজনকে আপনার সাথে ব্যাপারটা একটু বসার জন্য আমি তার কথা শুনতে ইন্টারেস্টেড কাইন্ডলি যদি কেউ মাইক অফ রাখেন তো ভালেন অথবা অন্যথায় বেরে যেতে পারেন একটু কাইন্ডলি মাইক অফ রাখেন জি সালাম ভাই আপনি এখন মনের কথাগুলো একটু খুলে বলেন আমরা একটু আপনার থেকে আমি অনেক জুনিয়র আমি বিলিভ করি আপনার থেকে কয়েক গুণ বেশি ডলারের অ্যাকাউন্ট আমি দেখাইতে পারবো আমি বিলিভ করি যদি চ্যালেঞ্জ করতে চান আমি আমার যদি আমার কাছে হালাল হবে নাকি হারাম হবে সেই বিষয়টা আগে বুঝতে হবে এক্সপ্লেইন করতে হবে উনি লিভারেজটাকে হারাম করে দিয়েছে কারণ বলছে এটা বাস্তবিক লিভারেজ না আমার কাউন্টার আমার তখন প্রশ্ন হইতো যদি এই লিভারেজটা আমার বাস্তব হইতো তাহলে সেটা হালাল হইতো কিনা যদি বলতো যে হ্যাঁ সেটা হালাল হয় যদি বাস্তব হয় তারপরে যদি বাস্তব লিভারেজ হয় কারণ ওনার কথা যে আমরা যে ফরেক্স এ ট্রেড করি এইখানে আমাদের বাস্তবিক হচ্ছে কোন মানে পজিশন ক্রিয়েট হয় না সেটা সত্য দিস ইস ট্রু এটা আপনাকে মানতে হবে মানে রিয়েল মার্কেটের সাথে কোনোভাবে আমাদের ট্রেড হয় না আমাদের প্রত্যেকটা ট্রেড কাউন্টার পার্টি হচ্ছে আমাদের ব্রোকার এটা যে কোনো ব্রোকার কোনোভাবেই আমাদের ট্রেড গুলো রিয়েল ফরেক্স মার্কেটে যায় না আমরা জাস্ট এই যে প্রাইস গুলো দেখতে পারতেছেন এই প্রাইস গুলোর উপরে বেটিং করি সহজ কথা বেটিং করি বেটিং বুঝেন তো জাস্ট বেটিং করি কোন ব্রোকার যখন ইউরোপের মার্কেটে তার ক্লায়েন্ট কে অ্যাপ্রোচ করবে আমি বলি নি আপনার এই কথাটা একটু গ্যাপ আছে তখন তার সেই পরিমাণ টাকা আপনি 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 একটু 
আচ্ছা <laughs> আচ্ছা <laughs> যেটা <laughs> আমি 
কেন দিচ্ছেন পাউন্ড কে বাই করার জন্য কিন্তু আপনি এই যে লিভারেজটা দিলেন এটা ফেরম নেবেন আপনি ইউএসডিটি তে কন্ডিশন হচ্ছে আমি এই পাউন্ডটাকে সেল না আপনার আপনার লিভারেজ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমি এই পাউন্ড ইউজ মানে এটাকে আমি অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো না আপনাকে আপনার কাছ থেকে আমি টাকা ধার নিয়ে একটা গরু কিনলাম শুধু কন্ডিশন ছিল ভালো মতো খাওয়াবো দাওয়াবো প্রফিট হবে বিক্রি করে দিয়ে আপনার টাকাটা আপনার ফেরত দিব লাভ লসের ভাগে আপনি নেবেন না কিন্তু এই গরু দিয়ে আমি হাল চাষ করতে পারবো না এই কন্ডিশন দিছেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে যখন আমাদের শাইক বলল যে আমরা এই ইউরো বা ইউএসডিটাকে কেন ইউজ করতে পারি না এর কারণ হচ্ছে এটাই যে আমি যে লিভারেজ নিয়ে বেস কারেন্সিটাকে বাই করতেছি বা সেল করতেছি আমার লিভারেজ টুকু ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত এইটা আমি ইউজ এটা আমি অন্য কাজে ইউজ করতে করতে পারবো না এটা চাইলে আমি আপনার কাছ থেকে আমি গরু নিলাম গরু কিনলাম কিসের জন্য বলেন তো আমার থেকে ভালো উপকার আমার জানা নাই এখানে যারা আছেন আমার থেকে বেশি উপকার আপনাদের হতো আমি বলি যদি আপনি হাওয়া কিনেন হাওয়া বেচেন যদি উনি এইভাবে কথা বলে নাই আপনি সেটা হস্তগত না পেপারটা বুঝাইতে পারছি আমি আপনাকে উনি এটাই বুঝাতে চাইছে আপনি ট্রেড ওপেন করছেন এটা আপনার ইউজ করতে পারতেছেন না এটা আপনার হস্তগত না এটা কোন বাস্তবিক সংখ্যা গরু একটি হস্তগত সম্পত্তি 
मार्केट उद्देश्य कारण देखें 